ಓಮ ಗಾನತಿ ಮೀರಾಂಧ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋವಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ ದಾತಿ ಶಪದಂತಿ ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀಗುರುರ ಶ್ರೀಯುತ ಪದೋ ಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರುನ ವೈಷ್ಣವಂ ಚಿರುಪ ಶಗ್ರಜಾತ ಸಹೋಗನ ರಘುನಾಥ ನಿತಂ ತಂ ಸಜೀವ ವಿಷಾದೈತ ಶಬದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದನ್ ಸಹೋಗನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಖಾ ನಿತ ನಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಜಯ ಪತಕ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿ ನಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಚಾರ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಿತಾಯ ಕೃಪಾ ಪ್ರದಾಯ ಗೌರಕಾಥಧಾಮಧಾಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾಡಿ ನಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿ ನಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಟ್ಸತ್ತ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಶಾದಿ ಗೌರವಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮುಖಂ ಕರತಿ ಪಾಚಲಂ ಪುಂಗುಲಂ ಗಾಯತಿ ಗಿರಿ ಚತ್ರಿಪಾತಮಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀಗುರುಪಿನ ತಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಶ್ವರ ಹರಿಯೋಂ ತಶತ್ ಅಮಿ ಅಮರ್ ಪರಮಾರದ್ಧ ಗುರುದೇವ್ ಶಿಲ ಜಯ ಪ್ರತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೌರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ಗ ಎಂ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಗೆ ರಾತುಲ್ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಅಮರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಡಿಸಿ ತತ್ಸಂಗೆ ಜರಾ ಆಸ್ಕೆ ಅಮರ ಈ ಲಂಡನ್ ಭಕ್ತವೃಂದ ತಥಾ ಸಮಸ್ತ ಜುಮೆ ಎಂ ಲೈಭೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಗರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಅಮರ ಈ ಉಪದೇಶ ಅಮೃತ ಕ್ಲಾಸೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಕಲ ಅಮರ ಪೂಜನೀಯ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಎಂ ಪಿತೃಮಂಡಲಿ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಅಮರ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಡಿಸಿ ಪಂಚಾ ಕಲ್ಪ ತರು ಬಚ್ಚ ಕಿಪಾ ಸಿಂಧು ಬೇ ಬಚ್ಚ ಪತಿ ಪಾವನೆ ವೈಷ್ಣವ ನಮನ ಅನಂತ ಗೌರಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಸುಲ ಪ್ರಾಪತ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ರೂಪ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ ಕಿ ಜಯ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರೂಪ ದಶಾಮೃತ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೋ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ আলোচনা শুরু করব আমরা আলোচনা শুরু করব কিন্তু যারা ভাগ্যবান এই থেকে সো আমরা আবার উপদেশ অমৃতের শ্লোক প্রথম শ্লোক থেকে আমরা আলোচনা করছি তো আমরা উপদেশ অমৃতের প্রথম শ্লোকটি আবার আমরা পাঠ করার চেষ্টা করছি উচ্চারণ করার কারণ গোস্বামীদের হস্তে লিখিত গ্রন্থ মানে সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ তা আপনারা উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন তো আমরা গত সপ্তাহে আমরা লাস্ট উন্নতি হওয়া যায় পর্যন্ত করেছিলাম 
উপদেশ অমৃত গ্রন্থ থেকে এখন আমরা শুরু করছি আজকে কিন্তু মৌসুমি মাতাজি পড়ুন আমি জানি না আপনার গ্রন্থে কত তপস্যা ব্রহ্মচর্য এই প্যারাটা দেখুন তপস্যা ব্রহ্মচর্য এই প্যারা দেখুন তপস্যা ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি পেন্সিল নিয়ে বসতে হবে হ্যাঁ ওখানে দেখুন আছে কিন্তু যারা ভাগ্যবান এক লাইনের পরই আমার চারু মাতাজি পেয়েছে বলুন আপনি কত পৃষ্ঠা বলুন আমি খুঁজে পাবো ঠিক আছে কোন অসুবিধা নাই সব ফেলিউর স্টুডেন্ট বিটি মাতাজি খাতা কলম নিয়ে বসে সবাই পেন্সিল নিয়ে বসতে হবে প্রমিলা মাতাজি পেয়েছে সুন্দর আমি প্রমিলা মাতাজি অনেক সুন্দর করে গেছে আজকে এবং তার নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিধি নিষেধ গুলি অনুসরণ করার ফলে অষ্টাঙ্গ যুগের মন সংযোগ ক্রিয়াদি অতি সহজেই অতিক্রম করেন এখন এখানে প্রভুপাত বলছে যারা ভাগ্যবান তারা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে এবং নির্দেশ অনুসারে তাদের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিধি নিষেধ গুলি অনুশীলন করার ফলে অষ্টাঙ্গ যোগের মনসংযোগ ক্রিয়াদি অতি সহজে অতিক্রম করতে পারে তাহলে এখানে রূপ গোস্বামী আমাদের বুঝাতে চাচ্ছে আমরা যদি আমাদের জীবনের বেগ গুলোকে কমাতে চাই তো প্রভুপাত বলেছে আমাদের জীবনের যে বেগ গুলো আছে যেগুলো আমাদেরকে অধপতনের দিকে নিয়ে যায় এগুলো থেকে আমাদেরকে কি যদি রক্ষা পেতে হয় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের কোন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ যদি কোন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করি তাহলে আমরা আমাদের এই বেগ গুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু তা রেখে যদি আমরা বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি অর্জন করি তাতে আমরা বেগকে কন্ট্রোল করতে পারবো না তার মানে এর থেকে রূপ গোস্বামী পদ বুঝাচ্ছেন আমাদের মনের বেগ আমাদের বাক্যের বেগ উদর বেগ উপস্ত বেগ এগুলো কোনো কিছু বাহ্যিক কোনো ক্রিয়াকর্মের দ্বারা এটা বন্ধ করা যাবে না কোনো শুদ্ধ ভক্তের আন্ডারে তিনি যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতময় যে নিয়ম নীতি আমাদেরকে প্রদান করেন সেগুলো যদি আমরা ফলো আপ করি তাহলে আমরা আমাদের বেগ গুলোকে কি করতে পারবো কন্ট্রোল করতে পারবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন বিভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগ ইয়োগা কেন আমাদের এই বেগ গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারবে না কেন একজন সৎ গুরু বা এখানে প্রভুপাত লিখেছেন যে 
শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের ফলে আমাদের এগুলো মেনটেন হবে কেন একজন সদগুরু মানে কি বলে অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা সম্ভব না কেন সম্ভব না প্রশ্ন আসবে তো ইয়োগার মাধ্যমে কেন বিভিন্ন মনের সংযোগ বাক্যের সংযোগ তারাও তো সব বাড়ি ঘর সেরে দিয়ে তারপরে কি বলে জঙ্গল মঙ্গলে যে তারা তপস্যা করছে তারা তো আরো এইসব জিনিস বেশি পাড়ার কথা বাক্যের বেগ মনের বেগ ক্রোধের বেগ এগুলো কন্ট্রোল কিন্তু তাদের থেকে এখানে বলছে অষ্টাঙ্গ যোগের মানুষ অতিশ অনুসরণ করার ফলে তার মানে তাদের থেকে একজন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি এগুলোকে সংযম করা যায় যোগের থেকে বেশি বা তাড়াতাড়ি কেন প্রভু আমি বলছিলাম কি এটা কি হতে পারে কারণ আপনি বলেছিলেন অষ্টাঙ্গ যুগের ভক্তি যুগ ছাড়া অন্যান্য যুগের যে যুগীরা তারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তারা দমন করে না তারা তারা চায় সেগুলিকে কমপ্লিটলি বাদ দিতে কমপ্লিটলি তারা পরিত্যাগ করতে চায় কমপ্লিটলি ছেড়ে দিতে চায় আর যখনই তারা মানে প্রেজেন্ট টাইমে আমরা মনে হয় তারা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু ওইটা তারা কোনো না কোনো কারণে আবার আসক্ত হতে পারে কিন্তু ভক্তি যুগ যারা করে যেমন যারা শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবরা আপনাদের মতো যারা শুদ্ধ বৈষ্ণবরা তারা মানে এটিকে পরিত্যাগ করে না ওই সমস্ত কিছুরে সঙ্গে নিয়ে চলে ভক্তি যুগের মাধ্যমে ভগবানের সেবার থ্রুতে ইউজ করে তো তাই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা উচিত তাদের চেয়ে তাদের মানে কি বলবো জবরদস্তি করে সংযম করে রাখে কারণ ইন্ডিয়ার হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে যেগুলো সেগুলোকে তারা কঠোর ভাবে জোর করে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে আর ভক্তি মার্কে যারা রয়েছেন সেগুলো তারা হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্তরা কখনোই সেগুলো দমন করা মানে ইন্ডিয়োকে কঠোর ভাবে তারা যে ইন্ডিয়ার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেগুলোকে তারা ত্যাগ না করে সেগুলোকে হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন তো যেহেতু ইন্ডিয়ো গুলোর স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি সেগুলো যদি সংযুক্ত থাকে কোনো বিষয়ের সঙ্গে তখন সে উত্তেজিত হয় না তো এই কারণে সুন্দর তিনি কি করবে আমাদের প্রত্যেকটা বেগ কে হ্যাঁ বেগ কে বাদ দেওয়া যাবে তারা কোনো বেগ কে বাদ দিবে না তারা বেগ কে ডাইভার্ট করতে পারে সাচ এক্সাম্পল এর জন্য ওটা সহজ পদ্ধতি উদাহরণ দিলে স্টপ করে দেওয়া যাবে কারণ ও খুব চলন্ত অবস্থায় আছে এতটাই স্পিডে আছে যে আপনি এখন ওই গাড়িটাকে রাস্তা থেকে বাদ দিয়ে আপনি ওটাকে ইয়ের মধ্যে ঢুকাতে পারছেন না ক্যারেজের মধ্যে বা ওটার বেগটাকে তখন থামাতে পারছেন আপনি ওটাকে কি করতে পারেন আপনি ওটাকে ডাইভার্ট করে দিতে পারেন রাস্তা ঘুরান আবার একটা দেখুন একটা চলন্ত গাড়িকে যখন বেগবান অবস্থা চলছে ওই গাড়িটাকে একমাত্র মানে কি বলে বেগকে থামানো যাবে কিসের দ্বারা দুটো জিনিসের দ্বারা এক হয় তাকে কি করতে হবে কোন স্পিড স্পিড ব্রেকার আসতে হবে অথবা তাকে কোনো বিষয়ে ডাইভার্ট করতে হবে 
তাহলে ওর স্পিডটাকে থামা যাবে এছাড়া কোন চলন্ত গাড়িকে স্পিড থামানো যাবে না ঠিক তেমনি অষ্টাঙ্গ যোগ বা অন্যান্য যোগ তারা স্পিডকে কখনো থামাতে পারে না তারা কি করতে চায় স্পিডটাকে পুরোপুরি বাদ দিতে চায় কিন্তু এটা সম্ভব না চলন্ত গাড়িতে আপনি স্পিড কিভাবে বাদ দিবেন আমরা সেটাকে কি পারি সেটাকে ডাইভার্ট করতে পারি ডাইভার্ট করে দিলে ও অটোমেটিক যখন টার্ন নিবে তখন ও অটোমেটিক স্লো হয়ে যাবে স্লো হলেই ও রিভার্স করতে পারবে এর জন্য বোঝা যায় আমাদের মধ্যে যে বেগ গুলো আছে সে বেগ গুলো চলন্ত গাড়ির মত সেগুলোকে আমরা বাদ দিতে পারবো না বা বন্ধ করতে পারবো না আমাদেরকে সেগুলোকে একজন সদ্গুরু তত্ত্বাবধান থাকবে তিনি সেটাকে ডাইভার্ট যেরকম আমার কথা বলার ইচ্ছে আছে আমি অনেক মানে কথা বলতে পছন্দ করি বাক্যের বেগ তখন এটা গুরুদেব কি বলবে ঠিক আছে তুমি কথা বলার ইচ্ছা আছে হয়তো যারা যোগী বলবে তারা বলবে আপনি মৌনব্রত করেন কিভাবে মনোব্রত করব আমার তো সিচুয়েশন দেখলে কথা বলতে এসে তখন একজন সদ্গুরু শিখাবে ঠিক আছে তোমার যেহেতু বাক্যের বেগ আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি প্রতিদিন গীতা ভাগবত বলো অন্য দশটা লোককে বলো এভাবে করে তোমার বাক্যের বেগ আমার উদর বেগ আছে খাওয়ার খুব ইচ্ছা আমি খাবার দেখলি কি করি আমার জিব্বাকে সামাল দিতে পারি তো তখন যোগীরা বলবে আপনি একটা কাজ করুন ফাস্টিং করা শুরু করুন আরে ফাস্টিং করতে করতে কত সময় রাখা যাবে তখন তো আরো বেগটা আরো বেগবান হবে যদি এক বেলার খাওয়া বন্ধ করি তার চেয়ে বরং আমার যেহেতু খাওয়ার ইচ্ছাই আছে তাহলে আমি সেটা মাস মাংস না খেয়ে আমি কৃষ্ণ প্রসাদ পেলাম এর জন্য আমাদের একজন সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে যদি আমরা বেগকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি তাহলে কি করা সম্ভব আর একটা জিনিস দেখুন গাড়ির বেগটা গাড়ির বেগ কোন অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে কোন স্পিড বেকার কোন কিছুর মাধ্যমে যদি আমরা থামানোর চেষ্টা করি সম্ভব না একটা চলন যদি ড্রাইভার চায় তাহলে সে গাড়ির স্পিড কমাতে পারে এর জন্য আমাদের জীবনে এই বেগ গুলোর জায়গায় যদি গুরুকে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি করতে পারবো বেগকে কম যখন আমি বাক্য বলতে থাকি তখন যে মনে করি আমার গুরু মহারাজ বলছে এই কথাগুলো বলা যাবে না তখন আপনার বেগ এমনিতে থাকে আপনি হয়তো খেতে গেলেন আমার গুরু মহারাজ বলছে বাইরের কোনো খাবার খাওয়া যাবে না বেগ থেমে গেল আপনি হয়তো মনের বেগ আসবে আমার গুরু মহারাজ বলছে মন থেকে কখনো খারাপ চিন্তা অন্যের জন্য করা উচিত না এটা অপরাধ সঙ্গে সঙ্গে আপনার বেগ স্টপ হয়ে গেল কিন্তু এটা যদি যৌগিক পন্থে আপনি বন্ধ করে দেন স্টপ করে দেন তাহলে ওটা আরো বেশি রেজিস্টার একটা একটা দুটা দিন যদি বন্ধ করে দেন ওটা যখন আবার খুলে দিবে তখন আরো বেশি বেগবান তাহলে এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম বেগকে কখনো দমন মানে দাবিয়ে রাখা উচিত না বেগকে কোন সদ্গুরুর হাতে নির্দেশনায় চালানো উচিত যাতে সে সেটাকে ডাইভার্ট করে দিতে পারে তাহলে আমরা আরো কি করতে পারবো সুন্দর পজিশনে আমরা চলতে পারবো এরপরে প্রভাত বলছে করুন শুধুমাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণানুশীলনের সাধারণ ও প্রাথমিক বিধি অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ আমি সাহার মাদক দ্রব্য গ্রহণ জুয়া খেলা ইত্যাদি বর্জন করে সদ্গুরু নির্দেশে ভগবত সেবা করার মাধ্যমে তারা অনায়াসেই সংযম করতে পারেন এই সহজ তাহলে এখানে আর একটা পয়েন্ট আসলো কিভাবে বেগের নিয়ন্ত্রণ করব শুধুমাত্র কৃষ্ণ অনুশীলনে সাধারণ ও প্রাথমিক বিধি অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ আমি সাহার তারপরে মাদক দ্রব্য গ্রহণ জুয়া খেলা ইত্যাদি বর্জন করে সদ্গুরু নির্দেশে ভগবৎ সেবা করার মাধ্যমে অনায়াসেই সেই সংযম করা যায় তাই মনের বেগ এখানে যে কয়টা বেগের কথা বলছে মনের বেগ বাক্যের বেগ জিব্বার বেগ তারপর হচ্ছে আপনার অন্য অন্য উপস্ত বেগ এই সমস্ত বেগ যদি কমাতে হয় তাহলে আমাদের চার নিয়ম পালন করতে হবে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ এখন আমার প্রশ্ন আছে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের কোন বেগ কমে যাবে 
बर्जन कर मुखर बेग मान वाक्य बेग और उपस्त बेग कारण मदक द्रव्य द्वारा मन बेग की खूब बस रेजिस्ट हो जाए जुआ खेला जुआ खेले बेग कमे जा जुआ खेले क्रोधर बेग कारण जरा जुआ टुआ खेले हारले पर जुआ खेला बंद करोधन करजन कर लेल रख की बेग ये सबा क्योंकि लिखे रखते हैं कौन बेगर संगे कौन प्रथम से वाक्य बेग क्रोधर बेग जिब्बार बेग मन बेग उदर एपस्थर बेग त्री संग बर्जन कर ले मध्य मन बेग की क्रोधर बेग कमे लिखे रख जो स्त्री संग अब स्त्री संग बर्जन करी त्रोधर बेग और मन बेग कम कारण स्त्री संग ना कर क्रोध आसे ना और तरह के कम आसे तर स्त्री संग बंद क्रोधर बेग और मन बेग कंट्रोल करते स्त्री संग दो सृष्टि एक हम स्त्री संग ना पाई क्रोधे सृष्टि कान क्रोध आसे और हम मन बेग बृद्धि पाए शाहर को बेग के दमन करहार बर्जन करी तेज़ उदर बेग उदार बेग और जिब्बार बेग ये कंट्रोल हो जाए आमिषार बर्जन कर मदक द्रव्य ग्रहण ती बंद मन बेग मन बेग की बंद हो जी कि मदक द्रव्य बंद करी और जुआ खेला जुआ खेला बंद कर ले मैं टाशपाशा जुआ खेला बंद कर ले बंद कर पालन कर ले बेग गो कम बेग गो कमे जाए प्रश्न प्रभुपत बेग कमाय सर दी आते ती करते उदाहरण दिए अपने अच्छा धरन एक ड्राइवर की करलो एक चलत गाड़ी के धक्का मेरे स्पीड स्पीड स्टार्ट कर मन बेग टे भगवान चिंतार जुक्त कर दी जिब्बार बेग के कृष्ण प्रसाद कदम दाड़ी रास्तार मध्य 
কদিন দাঁড়িয়ে থাকবে আপনি হয়তো মনে করলেন না আমি আর কি মাছ মাংস খাবো না মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিল কিন্তু আপনি যদি সঙ্গে কৃষ্ণ প্রসাদ না খান কিছুদিন পর আবার আপনার মাছ মাংস খাওয়ার ইচ্ছা জাগবে এর জন্য গীতায় ভগবান কি বলছেন রসবর্জম রসপাস্য পরম দৃষ্টা নিবতে শুধুমাত্র নির্মত রস ছেড়ে দিলেই হবে না সঙ্গে উচ্চতর রসের আস্বাদ নিয়ে নিতে হবে না হলে যে কোনো সময় আমাদের মধ্যে আবার কি হবে নির্মত রসের মানে অভিলাট জাগবে তাহলে এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি কি করি ওগুলোকে ডাইভার্ট না করি তাহলে জাগবে এবার তার উদাহরণকে তার একটা উদাহরণ দেয় সে হচ্ছে কে সৌবরী ঋষি সৌবরী ঋষি মনে করেছে যে আমি যদি এই সাক্ষিকময় জগতে থেকে ভজন করতে যাই তাহলে মেয়েদের দেখতে হবে আমার মধ্যে কাম বাসনা জাগবে তারপরে এই জরা প্রকৃতিকে দেখতে হবে এর মধ্যে আমার মধ্যে কামনা বাসনা যাবে আমি একটা কাজ করি এসব বাদ দিয়ে আমি জলের নিচে চলে যাই ওখানে বসে তপস্যা করব কোন মেয়ে দেখতে হবে না কোন রূপ দেখতে হবে না কোন কিছু চাকচিক্য দেখবে না তাহলে আমার মন দাবিত হবে না সে সেখানে যাওয়ার পরে একটা মাছের সঙ্গম দেখে মানুষ একটা যদি সৌরী ঋষি কি করতো জলের উপরে থাকতো কয়টা বিয়ে করতো ম্যাক্সিমাম একটা কিন্তু জলের নিচে থেকে এখন আরো বিয়ে করেছে কয়টা পঞ্চাশটা জলের উপরে থাকলে যদি ব্রহ্মচারী থেকে জলের উপরে থেকে যদি ব্রহ্মচারী থেকে তপস্যা করতো কোন মেয়েকে দেখে ভালোবাসলে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বাস সংসার করতে হতো কিন্তু জলের নিচে যে এখন কয়টা বিয়ে করেছে পঞ্চাশটা বিয়ে করেছে একটা দুইটা না পঞ্চাশ তার মানে এর থেকে বোঝা যায় যোগের মাধ্যমে যদি আপনি কোনো জিনিসকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এরপর যদি ওটার বাঁধ খুলে দেয় তখন ওটা আরো বেগবান হয় কোন স্রোতস্বিনী নদীকে যদি বাদ দিয়ে স্রোতকে ব্লক করে রাখা হয় এরপর যখন ওই ব্লকটা খুলে দেওয়া তখন কি বেগটা আগের মতো নর্মাল হবে না ওর থেকে একশো গুণ বেশি হবে একশো গুণ বেশি এর জন্য আমাদের কি করতে হবে চার নিয়মের মাধ্যমে বেগ গুলোকে শুধুমাত্র কন্ট্রোল করলে হবে কন্ট্রোল করে ওটাকে আবার ডাইভার্ট করতে হবে না হলে ওটা আবার যদি কি বলে রিভার্স হয় আবার যদি আমাদের মধ্যে জাগে তাহলে কিন্তু শেষ এর জন্য আমাদের উপস্থিতের সামৃতে রূপ গোস্বামী পাত এটাই বুঝাতে চাচ্ছে আমাদের বেগকে কখনো শুধু কন্ট্রোল করে ছেড়ে দিলেই হবে না বেগকে কন্ট্রোল করে ওকে ডাইভার্ট করতে হবে আপনি একটা কি করেন প্রত্যেক সময় আপনারা যারা গাড়ি চালান লন্ডনে তারা কি করে আপনার গাড়ির বেগকে কন্ট্রোল করে তারপর কি করেন রাস্তার উপরে রেখে দিয়ে চলে আসে না তাহলে তো পুলিশ মারবে নালে পিছন থেকে অন্য কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে আপনার গাড়িকে ড্যামেজ করবে আপনি আপনার গাড়ির বেগকে কন্ট্রোল করে গ্যারেজে রেখে দেন ড্রাইভার ঠিক তেমনি ওকে এঙ্গেজ করে ঠিক এভাবে আমাদের মনের বেগ ক্রোধের বেগ জিব্বার বেগ শুধু কন্ট্রোল করলে হবে না সেটাকে আবার সদ্গুরুর মাধ্যমে কোন কাজের মধ্যে এঙ্গেজ করতে হবে যেরকম কি করেছে সৌবরী ঋষি মনের বেগকে কন্ট্রোল করার জন্য জলের নিচে গেছে কিন্তু সে মনের বেগকে কন্ট্রোল করতে পারেনি কারণ মনের বেগকে যার দ্বারা কন্ট্রোল করতে হয় সে সেটা জানে না এজন্য সে মনে করছে জলের নিচে গেলেই মনে হয় শুধু কন্ট্রোল এর জন্য আমরা শিক্ষা পাই উপদেশ সমৃদ্ধ থেকে আমাদের জীবনের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের বেগ গুলো আছে এগুলোকে শুধু কন্ট্রোল করলে হবে না এগুলোকে কি করতে হবে কন্ট্রোল করে আবার এগুলোকে অন্য কোনো কাজের সঙ্গে কি করতে হবে এঙ্গেজ করতে হবে কারণ ইন্দ্রিয় যতক্ষণ দেহের মধ্যে আত্মা থাকবে ইন্দ্রিয় অচল থাকবে না ইন্দ্রিয় সবসময় সচল থাকবে যে কোনো সময় ওটা কি করতে পারে অ্যাক্টিভিটিস আবার শুরু করতে পারে আমাদের বেগ কে কন্ট্রোল করলে হবে না বেগ কে ডাইভার্ট করতে হবে তারপরে সর্বপ্রথমে বাঘ সংযমের প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের বাক শক্তি আছে তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই 
আমরা কথা বলতে শুরু করি কৃষ্ণ কথা না বলে আমরা অন্য অন্য সব বাজে কথা বলি মাঠের ব্যাং যেমন বিরক্তিকর আওয়াজ করে আওয়াজ করে চলে সেই রকম আমাদের জীব থাকার জন্য আমরাও কথা বলে চলি কিন্তু যা বলি তা সবই বাজে কথা ব্যাঙের বিরক্তিকর আওয়াজ শুধু তার মৃত্যুরূপী সাপকে ডেকে আনে যদিও এই আওয়াজ তার মৃত্যুকে ডেকে আনে তবুও ব্যাঙ সেই আওয়াজ করেই চলে বিষয়ী এবং নির্বিশেষবাদী মায়াবাদী দার্শনিকদের এই রকম ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করা চলে আর তারা সব সময় অযথা কথা বলে এবং এইভাবে তাদের মৃত্যুকে ডেকে আনে তবে বাক সংযম অর্থে বিষয়ের পরে পরে যাচ্ছি এই যতটুকু প্রথম প্যারাটা পড়েছি এইখানে প্যারাটা সর্বপ্রথম আমাদের বাক সংযমের প্রয়োজন এখন আমাদের প্রয়োজন মানে এখানে আমরা আসি রূপ গোস্বামী কেন প্রথমে আমাদের বাক সংযমের কথা বলেছে প্রশ্ন আসতে পারে ওয়াই কেন প্রথমে বাক সংযম আসে মানে বাক্যের বেগ কেন প্রথমে কন্ট্রোল করতে হবে ওয়াই ওয়াই নট মনের বেগ ওয়াই নট বা উপস্ত বেগ উদর বেগ কারণ আমরা তো এই জগতে জানি হচ্ছে কি সবচেয়ে ডেঞ্জারাস বেগ হচ্ছে কি কামের বেগ এর জন্য আগে তো উপস্ত বেগ বলতে পারতো সেটা না বলে আগে কেন বাক্যের বেগের কথা বলেছে বলুন কেন বাক্যের বেগের কথা আগে আসলো কারণ হচ্ছে আমরা মাতৃ গর্বে আমাদের প্রথম কোন অর্গানটা সৃষ্টি হয় আমাদের মুখ মুখ অর্গান আমাদের মাতৃ জঠরে প্রথম আমাদের ইন্দ্রের মধ্যে কোনটা আগে সৃষ্টি হয় মুখ কারণ আমাদেরকে খেয়ে বাঁচতে হবে তো এর জন্য আগে মুখ এর জন্য আগে কি করতে হবে বাক্যের বেগ কন্ট্রোল করতে হবে এখন আসুন এখানে যে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই যে সরবেগ বলেছে এই সরবেগের পিছনে যে পরবর্তী যে পাঁচটা বেগ এই পাঁচটা বেগ শুরু হয় বাক্যের বেগ থেকে এই পাঁচটা বেগ শুরু করে কোন বেগ থেকে বাক্যের বেগ থেকে দেখুন যদি আমাদের মধ্যে বাক্যের বেগ কি হয় কন্ট্রোল না করতে পারি আমি যদি একজনকে বাক্যের বেগ কন্ট্রোল না করতে পারে কারণ এটা গালি দিয়ে দিছি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি কি সৃষ্টি কি হবে আমার প্রতি ক্রোধান নিতে হবে তারপরে যদি আমরা বাক্যের বেগকে না কমাতে পারি আমরা যদি অতিরিক্ত মানে মুখ দিয়ে কি করি কথা বলতে থাকি অতিরিক্ত গালি গালাস করতে থাকি তখন আমাদের মধ্যে কি আসবে জিব্বার বেগ কন্ট্রোল হবে না কথা বলতে হলে কি হবে জিব্বাকে কন্ট্রোল করা যাবে না তারপরে আমরা যদি বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে আমাদের কি মনের বেগ কন্ট্রোল করা যাবে না কারণ মন মুখ যা বলতেছে সেই অনুসারে মন কাজ করতে থাকবে মুখ যা বলতে থাকবে সেই অনুসারে মন কাজ করতে থাকবে আমি যখন একটা কি বলে মুখ দিয়ে কাউকে গালি দিয়ে দিলাম আমার মনের মধ্যে তার প্রতি কি আসলো খারাপ চিন্তা চলে আসলো ওকে এখন থেকে আমাকে খারাপ মনে করতে হবে খারাপ ভাবতে হবে খারাপ চিন্তা করতে হবে এটা তারপরে উদরবে উদরবে আপনি যখন কি বলে যেরকম শব্দ যেরকম কথা যেরকম কথা বলবেন যেরকম আপনি কি করবেন আহ আহার করবেন সেই অনুসারে আপনার উদার বেগ হবে আপনি যদি সর্বদা আপনার মুখ দিয়ে খান তাহলে উদার বেগটা কি সর্বদা হবে না ক্ষণিক সময় হবে এর জন্য মুখকে যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে উদার বেগ কন্ট্রোল হবে আজকালকার বাচ্চারা সবসময় খায় কেন কারণ কি ওদের মুখের সামনে সবসময় খেতে দেয় গরুর মতো জাবর কাটতে দেয় এই কিছু না খেলে চিপস দাও চিপস খেলে ইয়ে দাও চকলেট দাও চকলেট শেষ হলে ওইটা দাও ললিপপ দাও এটা দাও তখন সে জাবর কাটতে আর এর জন্য সে কি করতে পারে না উদর বেগকে কন্ট্রোল করতে পারে না এবার আসুন উপস্থের বেগ বাক্যের বেগ কন্ট্রোল না করতে পারি উপস্থের বেগ কারণ আপনি যেরকম শব্দ আপনার মুখ থেকে উচ্চারণ করবে সেরকম আপনার উপস্থ কাজ করবে আপনি যদি কারোর সম্পর্কে বলেন ওই লার কি বহু সুন্দর লাগে 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইন্দ্রিয় উপাস্থের ব্যক্তি হলো এক্সাইটেড হয়ে গেল এখন আসুন এক এই বাক্যের বেগের সঙ্গে এক লাইনে তিনটা জিনিস থাকে দেখুন মুখ পেট আর উপস্থ এই তিনটা এক লাইনে আছে এর জন্য যদি আপনি বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করতে পারেন উদার বেগ অটোমেটিক কন্ট্রোল হয়ে যাবে উদার বেগ কন্ট্রোল হলে আপনার উপস্থের বেগ অটোমেটিক কন্ট্রোল এর জন্য শাস্ত্রে বলে যদি মুখকে কন্ট্রোল করা যায় তাহলে পেটকে অটোমেটিক কন্ট্রোল করা যায় আর যদি পেটকে কন্ট্রোল করা যায় তাহলে কাম ক্রিয়া কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু আজকালকার জগতের মানুষ কি দেখবেন যত ফেসবুক খুলবেন যা খুলবেন খালি পক 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 করতে থাকে আর এই পক পক করে কি জন্য অন্যকে ইনস্পায়ার করার জন্য আর অন্যকে যখন ইনস্পায়ার করতে থাকে তখন কি হয় আমাদের ক্ষুদার জ্বালা বাড়ে ক্ষুদার জ্বালা বাড়ে আর ক্ষুদার জ্বালা বাড়লে পরে ওই রকম হাবিজাবি খাবার খান আর হাবিজাবি খাবার খেলে পরে আমাদের মধ্যে কাম ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এর জন্য প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের প্রভাত বলছে সর্বপ্রথমে আমাদের বাক্যের সংযমের প্রয়োজন আবার একটা জিনিস দেখুন ভাগবতে বলা আছে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা জিনিসের ভগবান যখন এই জগতে পাঠিয়েছে তার একটা রেজলিউশন করে পাঠিয়ে দিস আমরা এই জগতে যখন এসেছি তখন ভগবান আমাদের লিখে দিয়েছে আমরা পঞ্চাশ বছর বাঁচলে এতটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারবো এক জীবনে এতটা শব্দ ধরুন পঞ্চাশ হাজার শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারবো এর পরে যদি আমি পঞ্চাশ হাজার শব্দে কি করি পঞ্চাশ হাজার শব্দ যত আমি ইউজ করতে থাকবো তত আমার কি হবে আয়ু কি হবে ঘাটতে থাকবে যে আমি পঞ্চাশ হাজার শব্দ ইউজ করা শেষ সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু কিন্তু ভগবান একটা জায়গায় শুধু এই বাক্যের বেগকে খালি রেখে দিয়েছে যেটা ইউজ করলে আমাদের এই পঞ্চাশ হাজার থেকে কাটা যাবে না সেটা হচ্ছে কি ভগবানের কথা ভগবানের নাম এইটা আপনি করলে পরে ওই যে পঞ্চাশ হাজার রিজার্ভ রেখেছে সেটা কাটা যাবে না সেটা কাটা যাবে না এবার আমি আপনাকে বলি আচ্ছা আপনারা কখনো দেখেছেন ফেসবুকে বা যে কোনো হোয়াটসঅ্যাপে যখন আপনি একটা গ্রুপ বানাতে যান সেখানে দেখবেন লেখা থাকে আপনার গ্রুপের নামের জন্য একশো ওয়ার্ড থাকে আপনি যদি এখানে একশো দুটো ওয়ার্ড লেখেন তাহলে ওটা সেইভে নেয় সেভ করতে গেলে ওটা নিবে হ্যাঁ নেবে না ও বারবার বলবে আপনার ওয়ার্ড বেশি আছে আপনি কাট করুন তার মানে এই জগতে যে জিনিস তৈরি করে তার একটা কি করে দেয় সিস্টেম করে দেয় এইটা এতটুকু ইউজ করা যাবে এর বেশি ইউজ করলে তাহলে কি হবে আমরা কি করতে পারবো না বেশি ইউজ করলে ওটা নষ্ট হবে ঠিক তেমনি আমরা যদি আমাদের বাক্যকে ভগবত ভক্তি বা কৃষ্ণ সেবার জন্য ইউজ না করি তাহলে এটা কি হবে এটা কি হবে তখন এটা আমাদের কি হবে মরণের কারণ হবে মরণের কারণ এর জন্য বলছে সর্বপ্রথম বাক্যের সংযম প্রয়োজন এই জগতে সবচেয়ে অশান্তির মূল কারণ কি পৃথিবীতে বাক্যের কারণ একটা দেখুন এবার আসুন বাক্যের সংযমের কেন প্রয়োজন আচ্ছা ধরুন ঘরে যদি শান্তিতে আপনারা মানে অবস্থান করতে চান বলুন তো আপনারা তো গৃহস্থ আপনাদের ঘরে শান্তি বজায় থাকে কখন সবসময় ঘরের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে কখন কম কথা বললে প্রভু এক কথা বলছে কম কথা বললে না কথাটা উত্তর ঠিক আছে আপনার ঘরে সবসময় শান্তি বজায় রেখে যত আপনি সুখ থাকতে পারবেন যত আপনি সুখ থাকবেন শ্যামল বউ রায় তোর বউ বলতেছে শুরু করছে দেখ তোর বাপ মনে হচ্ছে যে আমি মারা গেছি মনে হচ্ছে উনি বিধবা হয়ে উনি বিধবা হয়ে গেছে এখনই নিরামিষ শুরু করেছে তোদের বিয়ে হয়নি মনে হচ্ছে যে উনি দাদু হয়ে গেছে পঞ্চাশ সত্তর যদি শ্যামল বউ এর উপরে একটা কথা উচ্চারণ করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে যাবে দেখুন ঘরে অশান্তি শুরু হয় কোথা থেকে মুখ থেকে 
যে কোনো অশান্তি মুখ থেকে শুরু এর জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমরা জীবনে শান্তি রাখতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে মৌন ব্রত অবলম্বন করতে হবে এবার আসুন ভাগবতে উদাহরণ দিচ্ছে আচ্ছা বলুন দক্ষের সঙ্গে শিবের বড় লড়াইটা কেন হলো না যখন শিব কি করেছে শিবকে প্রথমবার যখন অপমান করেছে শিব কোন উত্তর দিয়েছে তাই কি শান্তিতে সমস্যাটা মিটে গেছে না শান্তিতে কিন্তু লড়াই পরবর্তীবার বেড়ে গেছে কেন দ্বিতীয়বার যজ্ঞে লড়াই শুরু হয়ে গেছে কেন প্রথমবার কিন্তু লড়াই হয়নি কারণ শিব চুপ করে আছে দ্বিতীয়বার লড়াই হলো কেন কারণ মেয়ে কি উত্তর দিচ্ছে সতী যে চুপ করে দেখতে হয় সতী উত্তর দিয়েছে এর জন্য আমরা বুঝতে পারি যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা যদি কি করি বাক্যকে কন্ট্রোল করে বরঞ্চ কৃষ্ণ কথা বাক্যের জন্য কাজে লাগায় তাহলে আমাদের কি হবে আমরা শান্তিতে থাকি আজকে আমাদের স্মৃতি মাতাজি আমাকে ফোন করছিল তুমি বলতেছিল প্রভু ওই দিনের গীতা ক্লাসটা একবারে অক্ষর অক্ষরে আপনি যা বলছেন তাই আমার জীবন আছে তাই আমি বলছি কি কারণে বলছে আপনি ওই দিন বলছেন যে আমাদের কি করা উচিত যে কোনো জিনিস শুরু করতে যে কোনো জিনিস শুরু করতে আমরা যেন শান্তিতে শুরু করি যেন বার্গেনিং করে চিল্লা পাল্লা করে ঝগড়া করে শুরু না করি তাহলে পুরো দিনটা খারাপ যায় বলছে সেদিন আপনার প্রভু যে কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে সকালে একটা মনোমালিন্য আর আমরা ঝগড়া করে উনি বের হয় উনি কিছুক্ষণ বের হওয়ার পরে এক ঘন্টা পরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হাত ভেঙে ফেলেছে মোটরসাইকেল আর আমি কি করেছি এই অবস্থায় আমি গিয়েছিলাম ছেলেকে স্কুলে দিতে আমার মাইন্ড ডিস্টার্ব ছিল আমি এদিক ওদিকে মনটা বিচলিত ছিল মাঠের মধ্যে হাঁটাহাটি করতেছিলাম আর তখন কি হয়েছে মাঠের মধ্যে হাঁটাহাটি করার কারণে কি করেছে ওই ইয়ে মাঠের মধ্যে হাঁটাহাটি করার কারণে ওই এরা কি বলে ইয়ে একটা ছেলে ক্রিকেট খেলতেছিল তা আমি ওই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ওই বল এসে আমার মাথার উপরে হিট করেছে এখন আমার এমন পেইন হচ্ছে আমাকে ইনজেকশন নিতে হচ্ছে আমি জানি না এটা এখন কি হলো তাহলে দেখুন শুধুমাত্র এই প্রবলেমটা কি হলো কথার মাধ্যমে তখন বলল যে আপনার কথাটা আমার মনে রয়েছে করছিল যে আমি যদি আমার স্বামী যখন রাগ হয়েছিল আমি যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে কিন্তু এই অশান্তি গুলো হতো না এর জন্য দেখুন যে ব্যক্তি বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল না করতে পারবে সেই ব্যক্তি জীবনে বড় হতে পারে আবার দেখুন জীবনে যদি মহান হতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে যত পারেন কম কথা বলতে হবে তাহলে আপনি মহান কিন্তু আপনি যত উত্তর দিতে পারবেন তত আপনি মানুষের কি হবে শত্রু হয়ে যাবে আমার মা একটা কথা বলে সে সবসময় একটা কথা বলতো বোবার শত্রু না এর জন্য আমার মা সবসময় একটা কথা বলতো বোবার শত্রু না আপনি জীবনে যদি মহান হতে চান ঘরে শান্তিতে বাজারে যত পারেন সুখচাপ থাকতে হবে মানে কানের মধ্যে কথা নেওয়া যাবে না এর জন্য বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করা সংসারে শান্তিতে হ্যাঁ না শান্তিতে থাকতে হলে সবসময় বউ দেখবেন সাধারণত ঝামেলাটা বউ রায় অনেক সময় কিছু বলে আপনি যদি সুখচাপ থাকেন হ্যাঁ ইউ আর রাইট ইউ আর রাইট ইয়েস স্বামিনী ইউ আর রাইট বাস নো ফাইটিং যদি শ্যামল প্রভু স্বামিনী ইউ আর রাইট না বলছে বাস কুরুক্ষেত্র দিল্লি থেকে ওনার ঘরে লন্ডনে চলে যাবে নিরবতা সুমতির লক্ষণ প্রভু হ্যাঁ নিরবতা সুমতির লক্ষণ হ্যাঁ এর জন্য যদি শান্তিতে বজায় রাখতে চান সবসময় ইয়েস ইউ আর রাইট বাস ওর বেশি কথা বলবেন এর জন্য বাক্যের বেগ সংযোগ এবার আসুন এটা তো সংসার জীবনে বোঝানো যদি জীবনে কোনো কিছু শিখতে হয় তাহলে কি করা যাবে না পক পক করা যাবে না গুরুর কাছে শিখতে গেলে কি হতে হবে বোকা সেজে যেতে হবে তৎবৃদ্ধি পরিপাতে না পরিপ্রশ্নে না সে ভয়া উপদেশ শান্তি তে গানা জ্ঞানী না তত্ত্বদর্শী না আপনি একটা গল্প বলি এক স্টুডেন্ট টিচারের কাছে গেছে ম্যাথমেটিক্স শিখতে স্যার জিজ্ঞেস করছে কি জন্য এসেছে 
তাহলে কাজ করো তুমি সাইন থিটা কস থিটা করো স্যার ওটা আমি জানি তখন টিচার কি করলো বলল কি তুমি একটা কাজ করো একজক জল নিয়ে আসো আর একটা গ্লাস নিয়ে আসো একজক জল নিয়ে আসো আর একটা গ্লাস নিয়ে আসো নিয়ে আসছে বলছে এই গ্লাসটা ধরো গ্লাসটা দিয়ে আসছে বলছে এখন কাজ করো আমি জল ঢালি তুমি ধরো তো জল ঢালছে গ্লাস ভরে গেছে তারপরে ঢালতেছে তো বলছে গুরুদেব জল তো পড়ে যাচ্ছে বলছে তোমার দশ আছে এরকম তোমার দশ আছে তোমার মাথা পুরো ভর্তি আছে তো এর জন্য তুমি বেশি পক পক করতে থাকো পক পক করতে এর জন্য তুমি শিখতে আসছো মানে চুপচাপ থাকো ভুল কি শিখাচ্ছে সেটা দেখো তোমার হয়তো এটা মনে হতে পারে তুমি জানো কিন্তু যখন গুরু শিখাতে যাবে হতে পারে তুমি এর মধ্যে দেখবে আরে আমি তো এটা জানতাম কিন্তু এইটার মধ্যে দিয়ে এই সূত্র আছে এটা জানি না ধরুন এখন লীলাশ্বরী মাতাজি মৌসুমী মাতাজিকে রান্না শিখে দেবে মাতাজি আলু ওই কি করেন পনির সবজিতে আপনি এটা শোক লাগান দেখুন আমি শোক লাগান মাতাজি আমি শোক লাগানো জানি আমি শোক লাগানো জানি আপনি এরপরেরটা বলেন এরপরে কি মাতাজি একটু দেখুন যে আমি কিভাবে শোকটা লাগাচ্ছি হ্যাঁ কাজ করেন মাতাজি ওই তেল দিয়ে তারপরে ইয়ে করেন আদাটা দিয়ে দেন তেলটা গরম হলে আদা দিয়ে যেই আদা দিয়ে থেকে সেই সিট সিট করে সিটি উঠতেছে কারণ মাতাজি কি বলবে এই জন্যই আপনাকে বলছি তেল দিয়ে যদি একটু লবণ দিয়ে তারপর আদা দেন তাহলে ওইটা সিট সিট করবে না আপনার গায়ে তেলগুলো সিটে আসবে না এই দেখুন আমি তো মনে করেছি আমি জানি এর জন্য জীবনে কোনো কিছু শিখতে হলো কি করতে হবে বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করতে হবে বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করতে হবে আবার একটা বাংলায় কথা আছে খালি কলসি বাজে বেশি যে যত বেশি খালি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যার মধ্যে কম আছে এক্সপিরিয়েন্স যার মধ্যে কম আছে সে খালি বাঁচতে থাকে আর যার মধ্যে এক্সপিরিয়েন্স আছে জ্ঞান বুদ্ধি অনেক মাত্রায় আছে সে বেশি বাজে না সুপসাপ থাকে এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে মৌনতা অবলম্বন করতে হবে এই কথার অর্থ কি মৌনতা অবলম্বন করার অর্থ কি এখানে বলছে বাক্যে বাক্যের বেগ সংযমের অর্থ কি সংযমের অর্থ হচ্ছে এখন আমাদের প্রশ্ন আসে বাক্যের সংযমের প্রয়োজন আচ্ছা বাক্যের সংযমটা শব্দের অর্থ কি সংযম শব্দের অর্থ কি বলুন এবার আসুন সংযম শব্দের অর্থ কি কন্ট্রোল রাখুন প্রভু হ্যাঁ কন্ট্রোল রাখুন কন্ট্রোল কন্ট্রোল এটা তো আমরা ইংলিশে বুঝলাম কন্ট্রোল কিন্তু এই সংযমের অর্থ কি বুঝিয়েছে সেদিন কোন গ্রেইনস খাওয়া যাবে না আমরা কি খেতে হবে অনলি ফ্রুটস আর সবজি হ্যাঁ না তার মানে বাক্যের সংযম মানে হচ্ছে আপনি অপ্রয়োজনীয় অযক্তি অকারণে কথা বলা যাবে না যতটুক দরকার ঠিক ততটুক কথা বলতে হবে যেটা উপযুক্ত শব্দ বলা দরকার সেইটা বলাটাই হচ্ছে বাক্যের সঙ্গে কারণ আমরা বাক্যকে বন্ধ করে দিতে বলেনি ভগবান যে রূপ গোস্বামী বলছে যেটা একান্ত ভক্তির জন্য প্রয়োজন সেই কৃষ্ণ কথাই আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না তাহলে এখানে আবার প্রভাত উদাহরণ দিয়েছি অপ্রয়োজনীয় কথা কারা বলে ব্যাংক ব্যাংক খালি প্যাক 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 করতে থাকে যখন বর্ষা হয় আর সাপ তখন বুঝতে পারে ব্যাংক কোন জায়গায় আছে এসে কি করে সাপকে গ্লাভস করে নেয় এর জন্য যখন আপনি কি করবেন বেশি পক 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 করবেন তখন আপনাকে অলরেডি মানুষ মানুষ বুঝতে পারবে এটা কে রোটি এসে কে রোটি এসে তাহলে এর জন্য এই কথাটা বোঝা গেল যে কেন বাক্যের সংযম বাক্যের সংযম মানে বাক্য না বলে না বাক্যের সংযম আছে স্থান কাল পাত্র বেশে আমাদেরকে কথা বলতে হবে এবং সেটা অবশ্যই ভক্তিমূলক কথা বলতে হবে এর জন্য বাক্যের বেগ করা তারপরে আছে 
বাক্যের বেগের মধ্যে কি আনতে হবে আমাদেরকে সুমিষ্ট বাক্য বলতে হবে সেটা আমরা আসব আরো সামনে যাবেন সুমিষ্ট বাক্য বলতে হবে সুমিষ্ট বাক্য ভগবদ গীতার সতেরো অধ্যায় কত নম্বর শ্লোক পঁচিশ নম্বর শ্লোকে আছে কিরকম বাক্য বলতে হবে সতেরো অধ্যায় না তো কত অধ্যায় ষোলো অধ্যায় না পনেরো অধ্যায় লীলাশ্বরী মাধ্যে জি কোনটা বলছিলাম দেখি মনে আছে কি কোন অধ্যায় ভগবদ গীতায় বাক্যের উপরে কোন কোন শ্লোক বলেছে দেখুন বাক্যের সম্পর্কে কি বলছে সতেরো দেব অনুদ্বেগম করম বাক্যম সত্যম প্রিয় হিতম চাত সাধ্যায় অভ্যাসনম চ এব অথচ হিতকর বাক্য প্রিয় কথা বলবেন কিন্তু সেটা যেন হিতকর আবার প্রিয় কথা না আরে এই মেয়েটা আমার কাছ থেকে ডার্লিং শুনতে চায় তাহলে তো আমি ডার্লিং বলিও পারো এটা তো ওর জন্য প্রিয় কর হলো কিন্তু এটা হিতকর হলো না এর জন্য সে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলে আপনি সেটা বলবেন তা না দেখতে হবে সেটা তার জন্য হিত করা হয় তারপর হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকেও বাসিক তপস্যা বলে এই তপস্যা মানে সংযম এই শ্লোকটাকে কোটমার্ক করতে হবে তার মানে বাক্যে সংযম করতে হলে আমাদের এই কয়টা ফলো করতে হবে কারণ এটা কৃষ্ণ বলেছে এই কৃষ্ণ জানে আমাদের কিভাবে বাক্যের সংযম কি করতে হবে অনুদ্বেগ কাউকে উদ্বেগ দান করে উত্তেজিত করে এরকম বাক্য কখনো বলা যাবে এই জন্য সংসারে যদি শান্তি হয় আপনি দেখছেন আপনার হাজবেন্ড রেজড হয়ে গেছে আপনি তখন তাকে এরকম পকিং করে কথা বলবেন না যাতে আরো সে রেজড হয় আপনাকে শান্ত ভাবে কথা বলবে তারপর হচ্ছে সত্য বাক্য বলতে হবে কিন্তু সত্য বাক্যটা কি সুন্দর মুলায়ম করে এবং উপযোগী করে বলতে হবে আবার ডাইরেক্ট সত্য বলতে গেলে কিন্তু রাগ হয়ে যেতে পারে তারপরে সে প্রিয় বাক্য বলতে হবে কিন্তু সেটা তার হিত করের জন্য হিতের জন্য তারপরে সে বৈদিক শাস্ত্র পাঠ এই কয়টার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করতে পারি বাক্যের বেগ এর জন্য সর্বপ্রথমে বাক্যের সংযম প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের বাক শক্তি আছে তাই সুবিধা পাওয়া মাত্র আমাদের কথা বলতে শুরু করা উচিত তার মানে মুখ পেয়েছি বলে যে এটা লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে কথা বলার তা না এখন যদি যারা লাইসেন্স ছাড়া কথা বলে তখন তাদের কি হয় বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়েন আপনারা দেখেন বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আপনারা জীবনে কেন পড়েন সংসারে যতগুলো সমস্যা সৃষ্টি হয় কিসের দ্বারা বাক্যের দ্বারা এখন লীলাশ্বরী মাতাজি এত হতো সংসারে কি করেছে কারো একটা ভালো করতে যে কি করেছে ওনার কথাটা বলে দিছে আরে ওই মাতাজি তো আপনাকে এই কথা বলে সে কি করেছে যে এই কথাটাকে উল্টো করে ওনাকে বলে দিয়েছে আরে আমি তো জানতাম না লীলাশ্বরী মাতাজি এসে বলছে আপনি নাকি এই কথা বলছে প্যাসটা বাজলো কোথায় লীলাশ্বরী মাতাজি গেছে ভালোর জন্য বলতে বিষয়টা হয়ে গেছে কি খারাপ তার জন্য এর জন্য বুঝতে হবে বাক্যের লাইসেন্স পেলেই আমরা বলতে পারবো না স্থান কাল পাত্রকে বিচার করতে হবে এর জন্য রূপ গোস্বামী বলেছে বাক্যের বেগ ভক্তিতে যদি আগাতে চায় তাহলে মৌন ব্রত অবলম্বন করতে হবে মৌন ব্রত মানে মুখ বুঝে থাকা না যেখানে যে বাক্যটা বলা দরকার এবং ভক্তির জন্য উপযোগী কিনা সেই বাক্যই বুঝতে হবে কৃষ্ণ কথা না বলে আমরা আজে বাজে আমরা অন্য সব বাজে কথা বলি মাঠে ব্যাংক যেমন বিরক্তিকর আওয়াজ করে চলে সেই রকম আমাদের 
জীব থাকার জন্য আমরাও কথা বলে চলি কিন্তু যা বলি তা সবই বাজে কথা এখানে কৃষ্ণ কথা বিহীন যে কথাই আমরা বলি সেগুলো কি সব হচ্ছে বাজে কথা বাজে কথা এখন একটা কথা আসে আচ্ছা কৃষ্ণ কথা বিহীন সব কথাই হচ্ছে বাজে কথা বাজে কথা শব্দের অর্থ কি যে কথাতে অশান্তি হয় দেখুন কৃষ্ণ কথা বিহীন যে কথাই বলবেন সেটি কি হবে বাজাবাজি সৃষ্টি করবে না বাংলায় আমরা বলি কৃষ্ণ কথা বিহীন আপনি যে কথা বলবেন সেই কথাই কি হবে সংসারে বাজাবাজি লেগে যাবে অশান্তি লেগে যাবে এর জন্য ভাই আমার কোনো কথারই বলার দরকার নেই চুপচাপ থাকি এর জন্য এখানে বলছে কৃষ্ণ কথা বিহীন যে কথা সেই কথা হচ্ছে বাজে কথা বাজে মানে বাজাবাজি সৃষ্টি করবে আর কৃষ্ণ কথা বললে সেটা শান্তি বজায় রাখে শান্তি বজায় রাখে ব্যাঙের বিরক্তিকর আওয়াজ শুধু তার মৃত্যু রূপী সাপকে ডেঙে ডেকে আনে এর জন্য যখন আপনি কৃষ্ণ কথা বিহীন অন্য কথা বলতে থাকবেন তখন আপনি আপনার কি করছেন মৃত্যুকে ডেকে আনছেন এখন এই কথাটা আমরা কয়েক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে ব্যাঙের আওয়াজ শুধুমাত্র মৃত্যুরূপী সাপকে ডেকে আনে এই কথাটা একটু আগে আমি আলোচনা করেছি আমাদের কি আছে একটা লাইফ স্প্যানে টাইম দিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণ এত শব্দ আমরা ইউজ করতে পারবো যদি আমরা এর থেকে শব্দ বলতে থাকি অপ্রয়োজনীয় শব্দ বলতে থাকি তাহলে আমাদের ভগবান পঞ্চাশ বছরের যত শব্দ বলার সুযোগ দিয়ে পাঠিয়েছে আজে বাজে কথা বলে কি হবে শব্দ কি হবে আমার যে স্টক পঞ্চাশ হাজার তার থেকে কি হবে ডিডাক্টেড হবে ডিডাক্টেড হবে আর আমার কি হবে আয়ু তত কমতে থাকবে এর জন্য বলছে এই কথাটা আমরা একটু বলতে পারি ব্যাঙ আওয়াজ করতে থাকে আর তার কি হয় আয়ু মৃত্যুরূপী সাপ এসে আর এক দিক থেকে ব্যাঙ এর বিরক্তিকর আওয়াজ শুধুমাত্র মৃত্যুরূপী সব আপনার যে আওয়াজ অন্যের মনকে বিরক্ত করে উদ্বেগ করে আমরা একটু আগে ভগবদ গীতায় শুনলাম যে আওয়াজ অন্যের মনকে উদ্বেগ দেয় অন্যের মনকে কষ্ট দেয় সেটাই আমাদের জীবনে কিনে আসে সর্বনাশ কারণ আপনি যখন অন্যকে উদ্বেগ দেয় সেও আপনার চিন্তা করে কিভাবে ক্ষতি করবে ক্ষতি করবে যদিও এই আওয়াজ তার মৃত্যুকে ডেকে আনে তবুও ব্যাংক সেই আওয়াজ করেই চলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদিও ব্যাংক জানে যে আমার এই আওয়াজ আমি করলে আমার মৃত্যুকে ডেকে আনে তারপরও সে আওয়াজ করে কেন প্রশ্ন হচ্ছে সে জানে যে আমার এই আওয়াজ ব্যাংক এসে আমাকে খেয়ে ফেলতে পারে তারপর সে আওয়াজ করে কেন তারপরও বন্ধ করতে পারছে না কারণ ওর মধ্যে কোন সংযম সংযম যেরকম ফ্যান ঘুরতেই আছে ঘুরতেই আছে এখন আপনি বললেন কি ফ্যানের স্বভাব আছে ঘোরা আরে ভাই ফ্যানের স্বভাব ঘোরা কারো কারো ঘরে তো ফ্যান বন্ধ থাকে কমত থাকে কম করে কি ভাবে ওই রেগুলেটরটা একটা হচ্ছে ওর সংযম ঠিক তেমনি আমাদের বাক্য বলার লাইসেন্স আছে কিন্তু সবার কাছে সংযম নেই আর সংযম কার কাছ থেকে আসবে এবার আসুন সংযম কার কাছ থেকে এই রেগুলেটরটা কে ভগবান থেকে আলটিমেটলি বাক্যকে সংযম করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে বেশি করে শ্রবণ করতে হবে যত শ্রবণ করব। তত আমাদের কি হবে 
বাক্য কম হয়ে যাবে মানে আমাদের আওয়াজ কম হতে থাকবে আর একটা কথা এবার আসুন আমরা যত কি করব বাক্যকে সংযম করব একটু আগে বলছি আওয়াজ তা সরি যদি আওয়াজ করে মৃত্যু তাকে ডেকে আর তারপরে সে করে এখন একটা প্রশ্ন আছে আচ্ছা আওয়াজ করে মৃত্যু ডেকে আসে কিভাবে আওয়াজ করলে মৃত্যু ডেকে আসে এই কথাটা বুঝি আওয়াজ করলে মৃত্যু কিভাবে ডেকে আসে সর্পরূপী মৃত্যু আওয়াজ করলে কিভাবে ডেকে আসে ব্যাং এর কাছে ব্যাং যখন আওয়াজ করে তখন সর্প তার জীবনে মৃত্যু রূপে আগিয়ে যায় এখন আওয়াজ করলে সাপ কিভাবে আসে বা কেন আসে কিভাবে না কেন আসে সাপ এই প্রশ্নটা ব্যাং আওয়াজ করে আওয়াজ করলে সাপ তাকে মারতে আসে খেতে আসে কেন প্রভু কারণ ব্যাং এর আওয়াজটা ইরিটেট করে সাপকে আর সাপ বুঝতে পারে ওই জায়গায় বসে আছে ইনোয়িং করে আপনাদের উত্তর দিবেন আমি যে জিজ্ঞেস করি যে ব্যাং আওয়াজ করে এর জন্য সাপ তাকে মৃত্যু রূপে খেতে আসে তা আপনারা বলবেন প্রভু আওয়াজ করছে এর জন্য খেতে আসে এই তো উত্তর না এটাই তো উত্তর হ্যাঁ করুন আর যদি না পারেন তাহলে বলেন কারো চুপ করে আছেন কারো এটা সব বোকামির লক্ষণ তার মানে আপনি পণ্ডিত হতে চান আপনি বলবেন হ্যাঁ ইয়েস এইটাই প্রভু আপনি যদি চুপ করে দেন উত্তর দেন আপনাকে বলতে হবে হ্যাঁ প্রভু এইটাই যদি মানে এইটাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে হচ্ছে একটু অহংকার চিন্তা করে যদি আবার ইয়েস বলি তাহলে জানি তো বুঝতে পারতি সেটা ভুল হবে আপনার যেটা সিংটা এসেছে সেটি বলে হ্যাঁ আমরা যদি কাউকে প্রশ্ন করি যে ব্যাং আওয়াজ করে এর জন্য সাপ তাকে মারতে আসে এটাই তো না আওয়াজ করে তাকে মারতে আসে এটাই তো উত্তর তাই না হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হ্যাঁ বলুন প্রভু সাপ জেনে যায় যে ব্যাং ওই জায়গাতে আছে এখন আমি ওকে এটা এটা ওই একই কথা যে আওয়াজ করেছে এর জন্য সাপ জিনিসে না ও যখন আওয়াজ করেছে সাপ যে আসতেছে এও শুনতে পাই ও যখন আওয়াজ করে অন্য যে তাকে মারতে আসতেছে এইটাও শুনতে পারেনি এর জন্য মৃত্যু হয়েছে যদিও শুনতে পারতো তাহলে কি ব্যাং ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে তো ওখান থেকে ভেগে যাইতো আর সাপ ওরে মারতে পারতো না তাহলে মূল কারণ কি ব্যাং এর মৃত্যুর মূল কারণ কি আওয়াজ না ওর আওয়াজের কারণে অন্যের আওয়াজ ওর কানের মধ্যে যায়নি আমার কি হবে এর জন্য কম বলতে হবে বেশি শুনতে হবে বেশি শুনতে হবে সেটা আপনারা কিভাবে বুঝেন ধরুন আপনি লীলাচুরি মাতাজির কাছে হ্যাঁ জানিস আলু রসে সোমবার সোপ লাগিয়েছে তারপরে আলুটা দিয়েছে তারপরে মশলা দিয়েছে বসে নামিয়ে দিল জল দিল বাস হয়ে গেছে হ্যাঁ বুঝতে পারিছি আমার তো আইডিয়া আছে বাস এখন যখনই আপনি নিজে রান্না করতে যাবেন তখন আরে উনি মশলাটা দিয়েছিল ওটা কি লাল করে তারপরে কি আদাটা দিয়েছিল তেজপাতাটা কি দেওয়ার পরেই শুকনো মরিচটা দিয়েছিল নাকি লাল করে তারপর দিয়েছিল তখন ধরা পড়েছে আরে আমি বেশি পক পক করার কারণে ভালো করে শুনি এর জন্য আমাদের জীবনে বাক্যের বেগ মানে আমাদের জীবনে অধপতন বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে আসে আমরা যদি অতিরিক্ত বলি তাহলে অন্যটা শ্রবণের জিনিস আমাদের কানের মধ্যে যায় না এর জন্য আমাদের জীবনে যদি কি করতে হয় জ্ঞানী হতে হয় বাক্যের সংযম করতে হয় তাহলে অন্যেরটা বেশি শোনার জন্য কি করতে হবে ব্যবস্থা রাখতে হবে আর কম বলতে হবে এর জন্যই তো দেখুন ভগবান শোনার জন্য কয়টা কান দিয়েছে দুটো আর বলার জন্য একটা তারপর আবার বলেছে শুধু শোনার জন্য কানই দেয়নি কান তো দিয়ে দিয়েছে তার পর্দা লাগায়নি কিন্তু মুখ দিয়েও একটা মুখ দিয়েও কি করেছে পর্দা লাগাই দিয়েছে দুটো ঠোঁট দিয়ে তার মানে মুখ একটা দিয়েও ভগবান সেরে দেয়নি তার উপরে আবার কি করেছে জিপার লাগাই দিয়েছে 
ছোট তার মানে আপনি মুখ একটা থাকলো যা তাই বলতে পারবেন না চিন্তা ভাবনা করে বলতে পারবেন এবার আসুন এবার আসুন বাক্যের বেগ আরো কি দেওয়া কন্ঠ আচ্ছা শুনতে হবে কি দিয়ে দুটো কানকে যদি একসঙ্গে করেন এটা দেখতে কিরকম হবে হৃদয়ের মতো তার মানে যা শুনবে সেটা কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে হৃদয় দিয়ে শুনতে হবে হৃদয় দিয়ে শুনতে হবে এবার হৃদয় দিয়ে শুনলে কি হবে মৌসুমি এইটা যা শুনছে এটা ঠিক না তখন ওইখানে কি হবে ওইখানে ওটা স্ক্যানিং হবে স্ক্যানিং হবে এবার আপনি যদি মুখের শেপটা আপনি কি করেন আপনি আর্ট করেন তাহলে আমাদের মুখের শেপটা কিসের মতো এই যে এইখান থেকে একটু জেগে আসে মুখটাকে যদি এরকম আপনি করেন এটা লাভের প্রতীকের মতো হৃদয় লাভের প্রতি তখন যখন ওটা হৃদয় থেকে কথা বের হবে তখন কি কথা বলে হবে ভালোবাসার সহিত কথাটা বের হবে সুমিষ্ট কথা এর জন্য যখন আমরা কান দিয়ে শুনব অতিরিক্ত আর সেটা হৃদয়ের মধ্যে নেব তখন বিবেক এটাকে কি করবে স্ক্যানিং করবে স্ক্যানিং করে যেটা ভালো সেই অংশটাই মুখ থেকে কি করবে বের করবে মুখ থেকে বের করবে এর জন্য দেখুন এখন আবার দেখুন আচ্ছা মুখ থেকে বের করার জন্য কি দিয়েছে আমরা যে মুখ থেকে কথা বলি সেটা বের করার জন্য কি দিয়েছে জিব্বা আচ্ছা জিব্বার কোন হাড্ডি দিয়েছে এই পুরো শরীরের মধ্যে সবচেয়ে সফট অংশ কোনটা এর জন্য দেখুন যদি হাত কেটে যায় অতটা ব্যথা লাগে না জিব্বার মধ্যে যদি একটা গোটা ওঠে আপনি খেতে পারেন না ঘুমাতে পারেন না কিছু না তাহলে এর থেকেও বুঝিয়েছে জিব্বা দিয়ে কথা বলার সময় নরম শব্দ ইউজ করতে হবে কোন হার্ড শব্দ ইউজ করা যাবে না তাহলে অন্যের জন্য এটা দুঃখদায়ক হবে দুঃখদায়ক এর জন্য ভগবান কত বিচার করে কত সাইন্টিফিক্যালি তিনি জিব্বাটা বানিয়েছে হাড্ডি দেয়নি সবচেয়ে সফট পার্ট বানিয়েছে তিন ইঞ্চি জিব্বা যার কোনো হাড্ডি নেই যদি এটা দিয়ে একবার কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করে সবচেয়ে জীবনের মেইন পার্ট হার্ট সেটা ভেঙে দিতে পারে কিন্তু এর কিন্তু কোন ইয়ে নাই হাড্ডি নাই কিন্তু তারপর সবচেয়ে ভালো অংশ সেই হৃদয়টা ভেঙে আবার এই জিব্বা দিয়ে যদি খুব কোমল শব্দ ইউজ করেন তাহলে আপনি একজনের হৃদয়ে বসে যেতে পারেন ভগবানের স্থানে বসে যেতে পারেন এর জন্য ভগবান বাক্যের বেগকে সংযম করতে পেরেছে বাক্যের বেগ যদি এখন তিন ইঞ্চি জিব্বার মধ্যে হাড্ডি নেই কিন্তু তিন ইঞ্চি জিব্বার মধ্যে হাড্ডি নেই কিন্তু তিন ইঞ্চি জিব্বা আপনি তো বলবেন বহু হাড্ডি নেই আমার এই কথা কিছু হবে না তিন ইঞ্চি জিব্বার হাড্ডি না থাকতে পারে কিন্তু তিন ইঞ্চি জিব্বা দিয়ে যদি ইগো দিয়ে কথা বলেন ইজি ও তিনটা লেটার দিয়ে কথা বলেন তাহলে টুয়েলভ লেটারের রিলেশনশিপ ভেঙে যাবে রিলেশনশিপ যদি স্পেলিং লিখতে হয় তাহলে টুয়েলভ লেটার লাগবে এর জন্য আমাদের বাক্যের বেগকে রূপ গোস্বামী বসে সংযম করতে হবে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আর এর আগে একটু আগে পড়ে আসছি শুধু বাক্যের বেগকে সংযম করলে হবে না সংযমিত করে ওকে কি করতে হবে কৃষ্ণ কথা বলার চেষ্টা করাতে হবে কৃষ্ণ কথা এটাকে ডাইভার্ট করে দিতে হবে তাহলেই একমাত্র বাক্যের বেগকে কি করা যাবে সংযমিত রাখা যাবে তা না হলে এটা আনতে হবে এর জন্য বলছে এই আওয়াজ তার মৃত্যুকে ডেকে আনে তবুও ব্যাংক সেই আওয়াজ করেছে মৃত্যুকে ডেকে আনে তারপরও আওয়াজ এই কি বলে মৃত্যুকে ডেকে আনে তবুও ব্যাংক আওয়াজ করতে থাকে কেন আওয়াজ করতে থাকে কেন এত জোরে প্যাক প্যাক করে 
কিন্তু শুনতে থাকে না যে সাপ আসতেছে আমাদের জীবন আমরা যখন কি করি অন্যের সম্পর্কে জিহ্বা দিয়ে নিন্দা করি চর্চা করি আর আমার কিছু করতে পারবো না আমি তো লীলাশ্বরী মাতাজির কাছে গোপনে বলেছি মাতাজি জানেন তোমা মাতাজি এই করছে তাই নাকি তাই নাকি তোমা মাতাজি বলো আরে লীলাশ্বরী মাতাজি বলছে সুস্মিতা মাতাজি এই কথা তাই নাকি আমরা মনে করতেছি তো গোপন গোপন আছে এই যে আপনি রুমর গুলো সরাচ্ছেন আপনি মনে করছেন এটা কেউ জানছে না কেউ জানছে ঠিক এটা কি করছে এই কসিপিং এর কারণে আপনি শুনতে পারছেন না সাপ কিভাবে আসতেছে এবার একটার কথা বুঝুন এবার আপনাকে আবার বুঝুন আওয়াজ করলে আমরা মানুষের কি করি না হৃদয়ের কাছে থাকি জোরে আওয়াজ করলে আমাদের যখন কি হয় জোরে আওয়াজ হয় না আমরা করি তখন আমরা মানুষের হৃদয়ের কাছে থাকি মারামারি হয় ঝগড়া হয় দুজন তো পাশাপাশি বসে থাকে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে কিন্তু তখন তারা জোরে সিলার দেয় কেন তোমাকে আমি চিনি তোমার স্বভাব আমি জানি তুমি কিরকম মহিলা আমার জানা আছে এরা তো সব দুজনে পাশাপাশি বসা তখন ওরা এত জোরে সিলাই করে তখন বলে যখন ওদের মধ্যে ক্রোধ আসে না তখন ওরা হৃদয়ে হৃদয়ে থাকে না ওরা হৃদয় থেকে অনেক দূরে চলে যায় আর কথা কি দিয়ে বিচার করতে বলছে একটু আগে আমি শুনেছি কথা কি দিয়ে বিচার করতে হবে কান দিয়ে হৃদয় নিতে হবে তখন ক্রোধ হয় তখন ওরা দুজনে কি হয়ে যায় দূরে সরে যায় তাই ওরা মনে করে আমি যা বলতেছি ওটা ওর হৃদয়ে যাচ্ছে না এর জন্য তখন কি করে জোরে আওয়াজ ব্যাঙ তেমনি ওরকম মনে করে আমি যে এনজয় করছি মানে শুনছে না আরো জোরে আওয়াজ করি আরো জোরে আওয়াজ করি যেরকম যারা ডিজেতে না আছে সাধারণ আওয়াজ করলেই হয়ে না ও চিন্তা করে জোরে আওয়াজ না করলে মনে হয় অন্য মেয়েরা শুনছে না তাকাচ্ছে না আর এইটার কারণে কি হয় এর জন্য যখন কেউ কি করে বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল না করে তখন সে হৃদয়ের থেকে দূরে শুনে যায় বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল না করলে সে হৃদয় থেকে দূরে শুনে যায় এর জন্যই তখন কি করে সিলে কথা বলে চিৎকার দিয়ে আওয়াজ করে এর জন্য বাক্যের বেগ কন্ট্রোল করলে আপনি হৃদয়ের কাছে থাকবে প্রভু আপনি খেয়েছেন হ্যাঁ মাতাজি খেয়েছে প্রভু প্রভু আপনি আমার লেখাটা দেখেছেন হ্যাঁ মাতাজি লেখা দেখেছেন প্রভু আবার পাঁচ মিনিট পর প্রভু আজকে আপনি ক্লাস দেবেন না হ্যাঁ মাতাজি হ্যাঁ প্রভু আপনি আজকে মন্দিরে গিয়েছিলেন হ্যাঁ মাতাজি দেখেছেন হ্যাঁ প্রভু আপনি আজকে আমি যে আমটা পাঠিয়েছি গিয়েছেন হ্যাঁ মাতাজি গিয়েছেন বেশি ফোন করতে দেন তখন ওটা আমার কাছে কি লাগে বিরক্তি লাগে এতবার ফোন করার কোনো দরকার আছে কিন্তু যদি দিনের মধ্যে ওনার সঙ্গে আমার একবার কথা হয় যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন শুধুমাত্র সকাল সাতটা থেকে আটটা তাহলে আমাদের তখন ওই সময়টা আমাদের কাছে কি হয় প্রতীক্ষা করতে থাকি কি বলবো কি আবার সারাদিন চিন্তা করি প্রভু তো আমাকে টাইম দিয়েছে শুধু সাতটা থেকে আটটা কি কি বলবো তখন আমরা কি করি বিচার করে তারপরে কিসের জন্য আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য না আমার ভিতরে ঢোকার জন্য 
কিন্তু ও যখন অতিরিক্ত কথা বলে আমাকে বিরক্ত করে দিয়েছে তখন আমার থেকে কোথা দিয়ে চলে গেছে চলে যাবে হৃদয় থেকে দূরে সরে গেল তাহলে একজন আর একজনের হৃদয় থেকে কখন দূরে সরে যায় যখন অতিরিক্ত কথা বলে তারপরে সংসার রাখতে পারে না কেন অতিরিক্ত কথা বলে কিন্তু আগের দিনের ইয়ে দেখুন বিটি মাতাজির জীবন দেখুন আমাদের সারু মাতাজি এ স্বামীর সঙ্গে খালি কথা বলতে পারতো রাত্রে ঘুমানোর সময় তখনও কথা বলতে পারে না স্বামী সারাদিন কাজ করে এসে শুয়ে গেছে কি গো শোনো একটু মেয়েটা তো বড় এ দেখে কি বলি এ তো নাক ডাকতেছে এ তো ঘুম দিব্যি এর জন্য ওনাদের সম্পর্ক ঠিক আছে সকাল উঠে মনে করছে একটু স্বামীর লাগে খোশ গল্প করো কিসের সাথে তার স্বামী চলে গেছে বাজারে আর মনে করছে যাক এবার একটু ব্রেকফাস্ট হয়েছে স্বামী এরপরে চলে যাচ্ছে অফিসে কথার বলারই সময় নেই এর জন্য কম কথা বলেছে দেখে এক ছাদে নিচে থাকতে পেরেছে আর এখন কি করে খালি কথা কয় খালি কথা বলে খালি কথা আর এই কথা বলতে বলতে কি হয় বিরক্তি চলে আসে তাই একটু এদিক ওদিক হলে পরে উনিশ বিশে ঝগড়া শুরু হয় আর ঝগড়া শুরু আই ডোন্ট লাইক ইউ আই ডোন্ট ওয়ান্ট স্টে উইথ ইউ আই হ্যাভ টু লিভ ইউ এর জন্য আমি যখন একবার লন্ডনে ক্লাস দিচ্ছিলাম ইংলিশ যে ওরা জিজ্ঞেস করছিল এখন বেশি কেন ডিভোর্স হয় আমি বলছি এখন বেশি কেন ডিভোর্স হয় মোবাইলের কারণে কারণ ওরা সারা দিন খালি পক 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 করতেই থাকে চব্বিশ ঘন্টা আর ওরা বোঝে না যে এটার একটা রেডিয়েশন আছে বেশি সময় যদি কৃষ্ণ কথা সারা বেশি শুনতে থাকে তাহলে ওটা বিরক্তি সৃষ্টি করবে কি করতে থাকবে বিরক্তি সৃষ্টি করবে এর জন্য আমাদের বাক্যের সংযম আনতে হবে অতিরিক্ত একমাত্র কোন জায়গায় কৃষ্ণ সার দিয়ে দিয়েছে আপনি বেশি বললেও কোন সমস্যা নেই সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ কথা দেখুন আমরা আমাদের জুমে সাত ঘন্টা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ক্লাস দিই গভীরত এইটাই যদি আমি অন্য কোনো আলোচনা করি আমি যদি এখন এই কথাটা বাদ দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ মৌসুমি মাতেজি তারপর লন্ডনে কি আইপিএল টাওয়ারটা কিরকম গেছিলেন সেদিন হ্যাঁ ঠান্ডা তখন বিটি মাতাজি বলবে তো খোশ গল্প নিয়েছে বাদ দেয় আমার রান্না আছে লিলি মাতাজি সিনার ধর প্রভু শুরু করেছে খোশ গল্প ধর আমার এখন আবার একটা মিটিং আছে ওখানে চলে যায় দেখুন কিন্তু যখন আমি কৃষ্ণ কথা বলতে না 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 এখানে তো কৃষ্ণ কথা বলতেছে আমার এটা শোনা দরকার এর জন্য আমাদের বাক্যের সংযম আনতে হবে এবং আবার একটা দেখুন বাক্যের সংযম মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে আপনি যদি কারো সঙ্গে অতিরিক্ত কথা বলেন তখন আপনার কি হয় ব্যক্তিত্ব লুজ হয়ে যায় আপনি যখন কারো সঙ্গে লিমিট অনুসারে কথা বলেন তখন আপনার ব্যক্তিত্ব এবং পার্সোনালিটি বজায় থাকে সেটা স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্র যে কোনো সম্পর্কে যদি অতিরিক্ত করস্পেন্ডিং করতে থাকেন তখন আপনার ব্যক্তিত্ব লুজ হয়ে যায় এক দুই কথা উত্তর দিবেন তাহলে ওয়েট করতে থাকে আমাকে অনেক মাথা জি মেয়েরা লেখে হোয়াটসঅ্যাপ করে প্রভু কালকে একটা মেয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে প্রভু আপনার কথা আমার এত ভালো লাগে আমার জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আমার একটা প্রেমের সমস্যা ছিল আপনার কথা শুনে গীতার ক্লাস শুনে আমার আমি কি প্রভু আপনার সঙ্গে একটা মিনিট একটু ডাইরেক্ট কথা বলতে পারি আমি ওরে লেখি ও জানি যে ও এখন যদি আমি স্কোপ দিয়ে দিই বলে আমি খুব বিজি আছি আপনি আমাকে দুদিন পরে ফোন করেন দুদিন পরে প্রভু আমি জাস্ট আমাকে একটা টান দেয় আমি জাস্ট আপনার সঙ্গে একটু ডাইরেক্ট কথা বলতে চাই হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি কালকে আমাকে সাতটার সময় ফোন করবেন সাতটার হ্যাঁ কি ব্যাপার মাতেছি প্রভু এই সমস্যা ওই সময় হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি একটু করেন ঠিক আছে আমাদের কৃষ্ণ বাস আর যদি ওকে আমি স্কোপ দিতে হ্যাঁ কি ব্যাপার ডালিং তুমি কি বলছো আপনার তো আওয়াজ আমার খুব ভালো লাগে এই সে ও আমার কি বলতে পারবে ও মনে করতে এই সুন্দর নিত্যান্ত করবো তা আট দশটা ছেলের মতো এর জন্য কখনো কখনো নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখতে হলো আপনাকে কম কথা বলতে হবে তাহলে আপনার কি হবে প্রেস্টিজ বজায় আপনার পার্সোনালিটি বজায় ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েকে মা বাবা কন্ট্রোল করতে পারে না যখন কি করবে হেমাকে যদি সবসময় ভালো করেছে 
ওর মা যদি খালি সোপটা গরম করে তাহলে বুঝতে পারবে মা আসছে মা তো মনে হয় আয়ার হয়ে আছে এমা ওর ধারে কাছেও যাবে তাহলে ওর মা ওকে কন্ট্রোল করলো কিভাবে ওর মা এমা তুই এটা কি করছিস বন্ধ কর টিভি সারি নিছে এখন এটা খাবারের সময় বন্ধ কর ও কি করলো ওটা দেখে মায়ের স্বভাবটা এরকম সিরিয়া পাল্লা করে কি রকম একটা মা পেয়েছি ডাইনিং মতো খালি সিরিয়া পাল্লা করে এই দুই বোনে আওয়াজ করবে আর যদি ওর মা টিভিটা চালাসে করে সোপটা গরম করে জাস্ট এরকম দাঁড়িয়ে ও খালি এরকম করবে দুজনে কোনো কথা বলবে না জয়রাতা বলবে কত কর কত কর দেখছি সময় দাঁড়িয়ে আছে কি রকম এখন তো মনে হচ্ছে যে ফাটাই ফেলবো কোনো আওয়াজ করেনি কোনো আওয়াজ করে এবং মায়ের সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করতে পেরেছে যে মা সিল্লানি মা ডাইনি এসব চিন্তা করছে ধর মা যদি আওয়াজ করে ওকে বকা দিত তাহলে কি করতো খালি কিছু হলে করি সিল্লা পাল্লা করে সংসারটাকে বাবার সঙ্গ করে আমাদের সঙ্গ করে এর জন্য বাক্যের বেগ সংযোগ করা কতটা গুরুত্ব কাউকে কন্ট্রোল করতে চায় সোক দিয়ে কন্ট্রোল করবেন বাচ্চাকে বাট নট সিল্লা পাল্লা করে নট সিল্লা পাল্লা করে এটা আমার কাকির মধ্যে আমি গুণ দেখেছি ও যদি তাকাইছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে মা আসছে এবার তো মনে হচ্ছে পাটাই বলবে শুধু তাকিয়েছে তাতেই আমরা ভয় পেয়ে যাবো এর জন্য বাচ্চাকে কখনো মেরে কন্ট্রোল করতে না সিল্লা পাল্লা করে কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে কি হয় বাচ্চা আপনার হৃদয় থেকে চলে যায় মনে করে এটা আমার মা না খালি সিল্লায় সিল্লায় তখন কি করবে অন্য মা অন্য কোন ব্যক্তির হাত ধরবে যদি আপনি চোখের গরমে ওকে রাখেন शुदुम जतटुक दरकार मान इम्पर्टेंट जिन संगे अपनी तरह संगे कथा बस कथा बांगल खे खा से খাতিরে খাতা আছে প্রেমের ক্ষেত্র আপনি একজনের সঙ্গে প্রেম করছেন জাস্ট যতটুকু হ্যাঁ ঠিক আছে আহ আপনি এখন কি করলো এখন এরা আমাদের প্রমিলা মাতেছি ওর হাজবেন্ড কে এটা স্ত্রী হিসেবে কর্তব্য হয়তো সে জিজ্ঞেস করো লাঞ্চ হওয়ারে তুমি খেয়েছো না জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ তুমি খেয়েছো আমি যে খাবারটা দিয়েছি বক্সে দেখেছো কোনটা কে হ্যাঁ খেয়েছি বাস এটুক বলে ঠিক আছে প্রসারটা পেয়ে তারপর যে জানো জানো আমি তোমাকে খুব মিস করতেছি আরে জানো দিদি ফোন করেছিল দিদি বলছে যে এবার পূজা আসবে আরে জানো আমাদেরকে বলছে যেতে তখন ওর স্বামী ইরিটেড তোর অফিস আওয়ার প্রমিলা তুমি বুঝতে পারছো না ওয়াট ইস দিস ঠিক আছে এখন রাখো এর জন্য যে পার্টিকুলার বিষয় আপনি ফোন করছেন ওই বিষয়টা বলে কেটে দিতে হবে তাহলে আপনার ওয়েটটা ঠিক থাকে ওয়েটটা ঠিক এর জন্য আমাদের বাক্যের সংযম আমাদের মধ্যে মর্যাদা সৃষ্টি করে আমাদের মধ্যে পার্সোনালিটি ক্রিয়েট করে হ্যাঁ না তারপর আমাদের ওয়েটকে সবার কাছে কি করে ভ্যালু করে তারপরে আমাদের বিচার করতে সুবিধা হয় কারণ আপনি যখন কম কথা বলবেন তার মানে অন্যটা বেশি শুনবে বিচার করতে সুবিধা হয় সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় বাক্যের সংযম করলে কতগুলো সুবিধা দেখুন সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা কিন্তু আপনি যদি খালি অনার গল্প করতেই থাকেন তাহলে আপনি বিচার করতে পারবেন না ওরা কি বলতেছে আপনাকে তো শুনতে হবে আপনার সঙ্গে আমি এই এই পর্যন্ত যত ডিভোর্স কে মানে মাতাজি প্রভুজিদের যত ডিভোর্স কেসের আমি কাউন্সিলিং করেছি মেইন কথা হচ্ছে ওরা দুজনে দুজনের কাছে এসে আমার কাছে একটাই বলে এ আমার কথা কখনো শোনেন আপনারা বলুন আপনারা যদি কোনো সংসারে অশান্তি হয় তাহলে কি কমপ্লেন করবে আমার কাছে এসে প্রথমে কি কমপ্লেন করবে প্রভু জানেন আমি কি বলি এই লোকটা একবার কান দিয়ে শোনেন উনি খালি ওনার কথাটাই আমাকে শোনাইতেছে দেখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সংসারে কোনো অশান্তি আপনি শুনতে যাবেন কারো তাহলে মাতাজি কি বলবে জানেন আমার স্বামীটা এরকম ও খালি ওর কথাটাই বুঝা
সরি বিদ্যুৎ চলে গেছে তো ম্যাক্সিমাম লোকে একটাই কথা বলে ও আমারটা শোনে না ও আমারটা শোনে না এর জন্য আমার ওকে পছন্দ হয় না দেখুন আপনারও ঘরে যখন আপনাদের অশান্তি হয় কি বলেন একজন আর একজন তোমার সঙ্গে তো আমার অশান্তি হবে তুমি আমার কথা কোনো শোনো আমি কি বলতে চাচ্ছি কি বুঝাতে চাচ্ছি তুমি কোনো শোনো এটাই কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যত ঝগড়া হয় যত সমস্যা পয়েন্ট কিন্তু একটাই বলে এ আমারটা শোনে না এখন ও শোনে না কেন কারণ ও বেশি বলতে চায় ও মনে করে বললে পরই মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু ও বোঝে না বললে সমস্যার সমাধান হয় না বরঞ্চ শুনলে সমস্যা সমাধান তাহলে এই কথাটা জীবনে মনে রাখতে হবে বা লিখে রাখতে হবে বললে সমস্যার সমাধান হয় না শুনলে সমস্যার সমাধান আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে রিলেশনশিপ খারাপ কি জন্য আমরা একজনের আর একজনের শুনি না কিন্তু যদি দুজনে বসে কি করি শুনি একজনের কমপ্লেন আর একজনের কমপ্লেন তাহলে কিন্তু আমাদের সমাধান হয়ে যায় এর জন্য আমাদের জীবনে কি দরকার বাক্যের বেগকে সংযম করা দরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের বেগকে কন্ট্রোল করা ব্যক্তিগত জীবনে শান্তিতে বলুন আধ্যাত্মিক জীবনে শান্তিতে বলুন তাহলে এর জন্য কৃষ্ণ কথা বলতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য কি জন্য আমাদের কি করতে হয় বেগকে বাক্যের বেগকে কেন সংযম করতে হবে আচ্ছা আমার একটা কথা গাড়ি এবার আপনাকে আর একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিচ্ছি আচ্ছা বলুন তো গাড়ি কখন অ্যাক্সিডেন্ট করে গাড়ি কখন অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি যখন হাই স্পিডে চলে হাই স্পিডে চললেই তো ব্রেক ফেল হয় না হাই স্পিডে চলে এখন আমার প্রশ্ন আছে হাই স্পিডে চলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে কেন কারণ ও যখন হাই স্পিডে চলে যখন গাড়িটা হাই স্পিডে চলে তখন ওর মধ্যে একটা আওয়াজ হয় আওয়াজ হওয়ার কারণে পিছনে যে আর একটা গাড়ি আসতেছে বা সাইডে আর একটা গাড়ি হর্ন মারতেছে ওইটাও শোনে আর তখনই দুটো গাড়ির মধ্যে ক্র্যাশ হয় কিন্তু যখন গাড়িটা স্লো মুডে চলে বা মিনিমাম গতিতে যেটা লিমিটেশন গতি আছে আশি আশি কিলোমিটার বা একশো কিলোমিটার ওই বেগে চলে তখন আওয়াজটা শুনতে পায় শুনতে পায় যে আমার পিছনে কোনো গাড়ি আছে কিনা সামনে কোনো গাড়ি আছে কিনা সাইডে কোনো গাড়ি তখনও টক্কর লাগে না এবার দেখুন এই সেম সিস্টেম আপনি রাস্তায় দেখবেন কোন রাস্তায় লেখা থাকে একশো বিশ কিলোমিটার বেগে চালায় কোন রাস্তায় লেখা থাকে আশি কিলোমিটার বেগে চালায় বলুন তো এইগুলো আলাদা আলাদা হয় কেন যেটা একশো বিশ কিলোমিটার বেগের রাস্তা সেখানে বুঝতে হবে কোনো গাড়ি আগে পিছে থাকবে না ওখানে কোনো গাড়ি দাঁড়ায় না আর যেটা লেখা আছে ষাট কিলোমিটার বেগে চালা তার মানে সেটা হচ্ছে লোকাল রাস্তা ওখানে টক্কর লাগার সময় অনেক গাড়ি ঘোরা চলবে এর জন্য আপনাকে ধীরে চালাতে হবে কারণ তাহলে আপনি ওয়াচ করতে পারবেন আওয়াজ আপনাকে কি করবে না আপনার কানে যাবে যখন ও হর্ন মারবে তখন আপনার কানে যাবে যে আমাকে একটা গাড়ি আগে যেতে চাচ্ছে বা আমাকে সাইডে সরতে বলছে কিন্তু যেখানে একশো বিশ কিলোমিটার সেখানে কোনো গাড়ি যায় না সেটা একটা শুধুমাত্র স্পিডি গাড়ি যাবে নো স্টপিং রাস্তার মতো স্পিড অনুসারে চলতে হবে কোন জায়গায় সিক্সটি কিলোমিটার কোন জায়গায় একশো বিশ কিলোমিটার কোন জায়গায় কি এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রভু এটা জানবো কোথা থেকে এইটাই হচ্ছে শাস্ত্র শাস্ত্র বলে সেটা জানবো কোন জায়গায় কোন কথাটা বলতে হবে কোন জায়গায় বলতে হবে না কোন জায়গায় কিভাবে বলতে হবে গীতায় বলে দিয়েছে না অনুদ্বেগ কথা বলা যাবে না বুঝছেন যেরকম গীতা গীতায় বলা আছে যে আমি বলেছি না গীতা সত্য কথা বলতে হবে তবে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে বলা যাবে না সুন্দর করে বলতে হবে মোলায়ম করে বলতে হবে তাহলে আমরা দেখি এর জন্য আলটিমেটলি বাক্য সংযম করার জন্য কি করতে হবে অধিক শ্রবণ করতে হবে যখন আপনি অধিক শ্রবণ করবেন অটোমেটিক আপনার মধ্যে কি আসবে সংযম ক্ষমতা আসবে তাই যে যত শোনে সে তত কম বলে 
আর যে যত কম শোনে সে তত বেশি বলে এই কথাটা জীবনে লিখে রাখতে যে যত বেশি শোনে সে তত কম বলে কারণ শুনলে পরে তার কি হয় এক্সপিরিয়েন্স হয় এক্সপিরিয়েন্স হয় এক্সপিরিয়েন্স থেকে সে আর কিছু বলে না চুপ চাপ থাকে আমার জানা আছে এরা কত দূর কি করবে অত আমার আমি ওই স্টেজ পার হয়ে আছি এর জন্য আর বলে না তাই যে যত বেশি শোনে সে তত কম বলে আর যে যত বেশি বলে তার মানে সে তত বেশি কম শোনে কম শোনে বোঝা গেল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 এর জন্য ওই লাস্ট লাইনটা মনে রাখতে হবে সাপের জীবনে মৃত্যু কেন ডেকে আসে কারণ সাপ অতিরিক্ত বলে এর জন্য ওর আশার আওয়াজটাও শুনতে পায় না ঠিক তেমনি আমাদের জীবন কোন জায়গা থেকে মৃত্যু আসবে কোন জায়গা থেকে সমস্যা চলে আসবে এর জন্য ধীরে সুস্থে কথা বলতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে আমাদের অঘটন আসতেছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 আগামীকাল আগামী ক্লাসের প্রশ্ন লেখুন বাক্যের বেগ কন্ট্রোল করা আমাদের জীবনের জন্য কেন প্রয়োজন বাক্যের বেগ কন্ট্রোল করা আমাদের জীবনের জন্য কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করো বাক্যের বেগ কন্ট্রোল করা আমাদের জীবনের জন্য কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করো কিন্তু কেউ প্রশ্ন লেখে না আমি দেখেছি একজন বিটি মাতাজি লিখেছে মৌসুমী মাতাজিও লেখেনি প্রতিদিন প্রশ্ন উত্তর দেয় আপনি না লিখতে গেলে আপনি আমার এই কথাটা এই পর্যন্ত হয়ে গেল বাস বন্ধ আবার আগামী সপ্তাহে দুইটা সাড়ে নয়টা এসব ডিলেট হয়ে যাবে যখনই আপনি লিখতে যাবেন তখনই আমার কথাগুলো আবার আপনাকে রি মানে স্মরণ করতে হবে রিকল করতে হবে আর তখনই ওটা ব্রেনের মধ্যে সেট আপ হয়ে যাবে এবার বলুন আপনাদের কোন আজকের আলোচনায় কোন প্রশ্ন বা কোন কমেন্টস বা কিছু বুঝতে পারেননি বা কোনটা বুঝেছেন বা ভালো লেগেছে বলুন এনিবডি এলস কৃপা <laughs> সাধারণ ছিল আপনার ক্লাসটা এই যে বুঝিয়েছিলেন যে জিব্বাটা হলো গিয়ে সবচাইতে সফট পার্ট ছোটবেলা থেকে মা সবসময় বলতো যখন কারণ আমি গ্রামের মেয়ে তো বৃষ্টি দিলে যখন ব্যাংক ডাকতো তখন মা সবসময় বলতো এই তো বৃষ্টি পড়েছে এখন এই ডাক শুরু হয়ে যাবে তো আমরা যখন বারান্দায় বসে পড়তাম তখন কোন সময় রাগ উঠে যেত মা এত জোরে জোরে ডাকছে বাসদারের নিচে আর পড়তে দিচ্ছে না 
তো তো মা তখন বলতো এই তো ডাকছে যাচ্ছে একটু পরেই দেখি বন্ধ হয়ে যাবে কিছু না কিছু আসবে মানে অনেক সময় গ্রামের মানুষে বলে না রাত্রে বেলা সাপের নাম নিতে নেই তো ওই ধরনের জিনিস মা বলতো কিছু একটা আসবে তখনই দেখি বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু একবারও মাও বলেনি হয়তো মার এই ধরনের তো নেই অবভিয়াসলি জ্ঞান নেই আর আমরা ওইটা ভাবিনি যে ব্যাংক কেন স্টপ করছে হঠাৎ এত সময় ডাকলো কিন্তু এখন স্টপ কেন করলো তো এত বছরের জিনিস আজকে গিয়ে ফাইন্ড আউট করলাম যে ব্যাং ডাকে আর ডাকার পর শব্দ কেন ওর বন্ধ হয়ে যায় বা কি করে শব্দ বন্ধ হয় তো আপনি ক্লাস তো দিচ্ছেন বাট এটা ভাবছি মার কথা মনে হচ্ছে যে এত বছর পরে গিয়ে আজকে ওই কথার উত্তর পেলাম যে ব্যাং আপনি বলেছেন আমরা এভরি ডে ওই সব জিনিস করি প্রভু কিন্তু একবারও রিয়েলাইজ করি না যে কিভাবে কথা বলবো স্থান কাল এইসব মানে যখন যেটা সামনে আসে বলে ফেলি রাগ যখন উঠে রাগ দেখিয়ে দেই যখন যেটা হবার সব হয়ে যায় একবারও চিন্তা করি না প্রভু কিন্তু আমি ওই উদাহরণটা দিয়েছি কেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া করলে কেন জোরে আওয়াজ করে কারণ কি ও এত জোরে আওয়াজ করে ও যে কিছু বলছে এটা ওর কানের মধ্যে যায় না তাই ও আরো জোরে চিৎকার দিয়ে বলে চিৎকার দিয়ে বলে ওর মনে হচ্ছে কারণ কি ও চিন্তা করতেছে যদি আমার কথাটা ওর কানে যেত তাহলে মনে হয় স্টপ হতো ওর কানে যাই নাই দেখে ওই বলতেছে তাই আমি আরো জোরে বলতে হবে আরো লাউডলি বলতে হবে আরো চিৎকার দিয়ে বলতে হবে আরো কিন্তু আমরা যদি একবার ওই ফাইটিং এর সময় একজন চুপ হয়ে শুনতে থাকে তখন ও অটোমেটিক থেমে যায় ও যেন যাক শুনছে তো আমার কথা বলবো তার মানে বিচার করবো যতক্ষণে আমি ওর এগেনস্টে আমিও চিৎকার দিই তাহলে ওর মনে হয় যে আমার একটা কথা মনে হয় শুনে নেই এর জন্য আমাকে আরো গলা ফাটাতে হবে আর এই ফাটাতে যে দুজনের হয় ব্রেন স্ট্রোক করে হার্ট অ্যাটাক করে এই করে মরে যায় ঠিক যেরকম সাপের ক্ষেত্রে হয়েছে সাপ জোরে চিৎকার করতে শোনেই নেই যে এদিকে সাপ আসতেছে ফোস ফোস করে হ্যাঁ তেরে আসতে ও শোনেনি এর জন্য সাপের পেটের মধ্যে চলে যায় কারণ ও যদি আসতে আওয়াজ করত বা একবার আওয়াজ করে দু মিনিট পরে করতো তাহলে শুনতে পারত সাপ তো চলার সময় আওয়াজ তো হয় না কোনো জিনিস চলার সময় চলার সময় তো আওয়াজ তাহলে কিন্তু আর ওখানে থাকে না ও টপ করে চলে যায় কিন্তু ওই যে আমরা আওয়াজের সময় শুনি না শুনি না এর জন্য এর জন্য ওই যে ক্র্যাশ গুলো কেন হয় আমরা যখন পক পক করতে থাকি দুজনে যখন প্রেমে পড়ি তখন ওই পক পক করতে করতে মিষ্টি আওয়াজে আমাদের কি করে বিচার বোধকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু আমরা যখন কম কথা বলি তখন চিন্তা করি মেয়েটা আমার প্রেমিক সকালে আমাকে এইটা বললো বিকেলে আর একটা বললো কারণ কি কারণ কি তখন বিচার করতে শিখি ও তো এক রকম কিন্তু ও যখন কন্টিনিউস কথা বলতে থাকে ওকে বিচার করার স্কোপ দেয় না বিচার করার স্কোপ দেয় না আর তো এখন কি করে ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায় ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায় এর জন্য আধুনিক যুগের যে পড়াশোনার সিস্টেম না মানুষকে বোকা করার সিস্টেম খালি পক পক করো আপনাকে বিচার করার জন্য এরকম আমরা ছোটবেলায় আগে কি করতাম আমরা যখন ঘুমাতে যেতাম আমার মা বা ঠাকুমা গল্প বলতো জানো রাম নামে এরকম একটা ব্যক্তি ছিল তার একটা ধনুক ছিল সে একটা বানরের সঙ্গে খেলা করত বানর কে নিয়ে চলতো আর যখন এটা আমাদের বলতো আমাদের ভিজুয়ালাইজ করতো না টিভিতে দেখা হতো তখন আমরা বিচার করতাম কিরকম সেই রামটা হবে আমি আপনাদের প্রশ্ন কেন দিই এই জন্য কারণ আমি যা বলেছি আপনার মনে এখন রয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু এখনো সেট আপ হয়নি সেট আপ হবে যখন কালকে এই প্রশ্নটা লিখতে যাবে তখনই আপনার মনে হবে কোনটা দিয়ে যেন কোনটা সিকুয়েন্স বলছে কি যেন বলছে এই এখন আপনাকে কি করতে হবে নিজের মনের মধ্যে আবার প্রবচন দিতে হবে এখন এই নিজে যখন প্রবচন দিতে যাবে নিজেকে তখনই আপনাকে আমার পুরো কথাটা আবার স্মরণ করতে হবে 
আর তখন ওটা আপনার মনের মধ্যে সেট আপ হয়ে যায় থ্যাংক ইউ আর কেউ অঞ্জলি মাতা জি মানে কৃষ্ণ প্রভু আপনার আপনার সঙ্গে যদি আরো আগে থেকে যদি যোগাযোগ করতে পারতাম তাহলে মনে অনেক কিছু আরো শিখতে পারতাম মানে কৃষ্ণ অনুষ্ঠান এখনো অনেক দিন আছে আরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ তোমার ধন্যবাদ আজকে সত্যি কথা বলতে গেলে আজকে ক্লাসে প্রথম মনটা বসে ছিল না কিন্তু আপনার যে এক্সপ্লেইন যে ভালো বিশ্লেষণ করলেন স্পেশালি যে সাপ আর ব্যাঙ এর যে এটা আর কি খুবই ভালো লাগছে সত্যি বলতে মানে আর কি এটাই আমি খুব ভালো ধন্যবাদ এক্সপ্লেইন আরে বাবা यस শামল প্রভু আর কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম শুনছি কিন্তু হৃদয় কম করতে পারি না যেটা বারবার শুনলে গিয়া আস্তে 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 গিয়া ভিতরে ঢুকে নাইলে আপনার কথা একদম বাস্তব বলে যাই এখন মনে থাকলে পরে বলে যাই So I think I need to start writing as well very soon. <laughs> okay. Thank you. 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 Shundar, I'm a dear bachelor, Prabhu, I should say the club. At that song, Bul Bul Mataji. That's what I'm saying. That's the first class. I'm going to ask you a class. Yes. I'm going to ask you a question, Prabhu. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you. এর গভীরতা এখনো আমরা প্রবেশ করতে পারিনি এর গভীরতায় যদি প্রবেশ করি এরকম একটা উদাহরণের জীবনের ভুল পাল্টে দিতে পারি যাই হোক আপনার সঙ্গে আর একদিন এই নিয়ে আরেকটু গভীরে ঢুকব আপনি আগে আগামী ক্লাসে আসেন এটা তো বাক্যের বেগ শেষ হয়নি তো আরো চলতে থাকবে প্রত্যেক ক্লাসে আসুন বুলবুল মাতাজি কি বলেন खाता पत्र बस कृष्ण प्रभु संसार যখন রাগ হয় তখন উঠতে শুনেন না এজন্য সংসারে তখন হয়তো অশান্তি শুরু হবে এজন্য শুনতে হবে এই রাগের উপরে আসবে ক্রোধের বেগ আছে না সেখানে আমি এক্সপ্লেন করব ক্রোধের বেগ কি ক্রোধের বেগ কি করে কি করলে ক্রোধের বেগ কন্ট্রোল হবে সে যাবো আমরা ওই ওই পয়েন্টে আমরা যাব আপনার তো ক্রোধের হ্যাঁ না তো ক্রোধও আসে বাক্যের বেগ থেকে তখন বাক্য কন্ট্রোল করতে পারি না যখন ক্রোধ আসে আগামী সপ্তাহে আসবো এরপর আমাদের আবার চৈতন্য চরিত্রমৃতের আজকে নতুন অন্তলীলা শুরু হবে আমাকে এক দেড় ঘন্টার মধ্যে আবার রেডি হতে হবে স্নান করতে হবে বিদ্যুৎ নেই একটু বৃষ্টি মানে মেঘলা করেছে বৃষ্টি হবে না বৃষ্টি হলে তো ভগবান श्रवण हरे कृष्ण जय श्री प्रभु हरे प्रभु हरे प्रभु